ആർപ്പാടം എന്ന ദേശത്ത് വേമ്പനാട്ടുകായലിൻ്റെ തീരത്ത് അമ്പരം ചുംബിക്കുവാനെന്ന വണ്ണം അംബികേ നിൻ പുണ്യദേവാലയം ായലിൻ്റെ തീരത്ത് അമ്പരം ചുംബിക്കുവാനെന്നവണ്ണം അംബികേനിൻ പുണ്യദേവാലയം കൊച്ചിയുടെ മുഖച്ചായ തന്നെ ഏറെ മാറി ദ്വീപുകളെ ബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഗോശ്രീ പാലങ്ങൾ വന്നതോടെ കായലോളങ്ങൾക്ക് പഴയ സൗഹൃദം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സാഹിത്യം വരുന്നോ കേൾക്കട്ടെ എന്താണ് സൗഹൃദം കുറെ വർഷം മുമ്പ് എറണാകുളം നഗരത്തെ ദ്വീപുകളുമായി ചേർത്ത് നിർത്തിയിരുന്നത് യാത്രാ ബോട്ടുകളായിരുന്നു കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒക്കെ ചേർന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയായിരുന്നു ആ യാത്ര അവിടെ ജാതിയില്ല മതമില്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പ കിട്ടുന്ന ആ കുറച്ച് സമയമാണ് പലരുടെയും നല്ല കൂട്ടുകൾക്ക് ആധാരം ആ സന്തോഷവും സങ്കടവും എല്ലാം ഈ കായലും പങ്കുവച്ചിരുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഞാനിവിടെ എത്തുന്നത് ഇവിടെ ഞാനുണ്ടായിരുന്ന നാളുകൾ അത്രയും നേരിട്ടറിഞ്ഞ അനുഭവങ്ങളും ഐതിഹ്യവും എല്ലാം പറഞ്ഞു തരാൻ സന്തോഷമേയുള്ളൂ നിയോഗമായിരിക്കാം നിന്നതെ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വേണ്ട കുറച്ചുനാൾ ചെലവഴിക്കണം എങ്കിലേ നിന്റെ രചനയിലത്ത് പ്രതിഫലിക്കൂ തീർച്ചയായും ഇത് വെറും ഒരു രചനയല്ല ശരിക്കും അനുഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം ഇട്ടിട്ട് പോയേക്കരുത് എത്രയോ നാള് ഞാനൊരു പള്ളിവാസിയായിരുന്നു അതൊരു സന്തോഷം കണ്ടിട്ട് എത്ര നാളായി എന്നെ മറന്നോ മറക്കാനോ ഞാനോ എടോ പറയുതെ ഇങ്ങനെ വീണ് കിട്ടുന്ന കൂട്ടുകളല്ലേ യഥാർത്ഥ സ്നേഹിതർ നമ്മൾ മണ്ണടിഞ്ഞാലും ഓർക്കാൻ ഇങ്ങനെ ചെറുതെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഏ പിന്നെ വല്ലാർ വാർത്തപ്പേടെ നടയിൽ വന്ന് വായിൽ കൊള്ളാത്ത വാർത്തമാനം പറഞ്ഞേ കരുതട്ടോ ആശാന നൂറായിട്ടുണ്ട് അല്ല ഈ കൊച്ചേതാ അറിയാൻ മേലാച്ചിട്ട് ചോദിക്കാട്ടോ ആശാൻ നമ്മുടെ സ്വന്തമാണ് കേട്ട ഇത് അനിത അനിത തുമ്മ അഗസ്റ്റ് എന്റെ കൊച്ചുമോള ഞാൻ പറയാറില്ലേ എന്റെ മൂന്നാമത്തവൻ അഗസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അവന്റെ മോള എന്റെ കൂടെ കൂടി എന്താണാവോ ഇവിടെ ഇന്ന് തിരിച്ചു പോവോ ഇവർക്കൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് ഒരു പുസ്തകം എടുത്ത് എന്തായാലും കുറച്ചുനാൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നും പോയിരിക്കും 
നല്ലത് നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് മിണ്ടാനും പറയാനും ഒരാളായല്ലോ അല്ല മോള് പഠിക്കുകയാണ് കൊള്ളാലോ ഓളെ എഴുതി എഴുതി നമ്മളെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കരുത് സത്യം പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചെല്ലട്ടെ ഓളെ വല്ലാർപാടത്തമ്മ അനുഗ്രഹിക്കും മുഖവാരം ഒരുപാട് മാറിയിരിക്കുന്നു കാലം പുരോഗമിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം അതാവശ്യവുമാണ് അങ് അകലെ അറബിക്കടലിന്റെ കാഴ്ചാവട്ടത്തിൽ നിന്ന് കപ്പൽ യാത്രികർ ആദ്യം കാണുക ഇനി ഈ ദേവാലയ ഗോപുരമായിരിക്കും രക്ഷയുടെ ഇരുകരങ്ങൾ പോലെ അത് അവരെ ആശ്ലേഷിക്കും ശരിക്കും ഇതൊരു നീണ്ട അധ്യായമാണല്ലേ പാപ്പ ഞാൻ വായിച്ച അറിവുകളെക്കാളും അനുഭവിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കാളും ഒത്തിരി ഒത്തിരിയാണ് ഈ മണ്ണിന്റെ അദ്ദേഹത്തിലുള്ളത് കുറച്ചെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിനപ്പുറമുള്ള സത്യങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ ചിന്താഗതിയിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല മോൾക്കറിയോ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യനും പ്രാർത്ഥനാനിരതരായി വന്നു ചേരുന്ന തീർത്ഥാടകർക്കും അവരുടേതായ കഥകളുണ്ട് അതിൽ വല്ലാർപാടത്തമ്മയുടെ വരപ്രസാദവും ഉണ്ട് എന്റെ കണ്ടെത്തലുകളോ നീ പകർന്നെടുക്കുന്ന നിസ്സാരമായ സാക്ഷ്യങ്ങളോ അല്ല ഇവിടത്തെ മുദ്രകളെന്ന് സാരം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ചിലതെല്ലാം നമ്മുടെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങും എന്നാൽ ഈശ്വര ചൈതന്യം എന്നും ഒരു സമസ്യയാണ് എങ്കിലും അറിയാവുന്നത് നേടുക അത് മാത്രമേ എനിക്ക് ലക്ഷ്യമുള്ളൂ അത്ര കാലായി കണ്ടിട്ട് സുഖമാണോ ദൈവകൃപയാൽ സുഖമായിരിക്കുന്നു ജോസ് എന്ത് പറയുന്നു സുഖമാണോ ഓ സുഖം മോള് ഇത് ജോസ് പള്ളിയുടെ ട്രസ്റ്റിയാ ശരിക്ക് പറഞ്ഞ ഒരു സർവ സൈന്യാധിപൻ തൊമ്യാശാന്റെ ഒരു കാര്യം നമ്മളങ്ങ് മുക്കിക്കൊല്ലും ജീവിച്ച് പോട്ടെ ആ ജോസ് വികാരിയച്ചൻ വല്ലതും പറഞ്ഞായിരുന്നോ ആശാന്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞ മാസം എപ്പോഴോ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്ന് വരും എന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ തിരക്കോട് തിരക്കല്ലേ വിട്ടുപോയിരിക്കും ആശാൻ പേടിക്കണ്ട ഞാനില്ലേ നിങ്ങൾ വന്നേ അച്ഛൻ സ്ഥലത്തുണ്ട് വരുന്ന കാര്യം മറന്നു കാണും അതിനൊക്കെ വഴിയുണ്ടാക്കാം തൊമ്മിയാശാനും അച്ഛനും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം എനിക്കൊന്നും ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കാനേ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കൊച്ചുമോളാണ് അനിത കഥ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാര്യം ഒന്ന് നന്നായി കുറിച്ചേക്കണേ വാ നമുക്ക് മേടയിലേക്ക് പോകാം ഇന്നലെ ആശാൻ വിളിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഒരു മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ആ കാര്യം മറന്നുപോയി വെരി സോറി വെരി സോറി നേരി കണ്ടല്ലോ എന്താ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ആ ജോസെ അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ വിശിഷ്ട അതിഥികളാണ് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കണം അച്ഛൻ പറഞ്ഞാ മതി എന്തായാലും നമ്മൾ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാലും ആശാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ദുബായിൽ എവിടെയായിരുന്നു കരാമയിൽ പാരന്റ്സ് ഒക്കെ സുഖമായിരിക്കുന്നു വിദേശത്തും നാട്ടിലും ഒക്കെ ആയി ഇവളിങ്ങനെ പറന്നു നടക്കുമ്പോ കൈവിട്ടു പോകും എന്നാ കരുതിയത് ജേണലിസം ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചെത്തിയപ്പോ നാട്ടിലായി അല്ല എനിക്കും എന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും കൊച്ചു മോളെ തിരികെ കിട്ടുകയും ചെയ്തു നമുക്ക് അകത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കാം വരൂ വരൂ ശരിക്കും അനിതയുടേത് നല്ലൊരു വർക്കാകാനാണ് സാധ്യത നന്നായി പരിശ്രമിക്കണം എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടാവും കുറച്ചു വർഷം മുമ്പ് വരെ മോളുടെ ഈ അപ്പാപ്പൻ ഇവിടുത്തെ സ്ഥിരവാസിയായിരുന്നു വല്ലാർപാടം തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ഐതിഹ്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഇവിടെ എത്തുന്നവർക്ക് ബോധ്യം നൽകാൻ ഇദ്ദേഹമുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു സേവനമായി തന്റെ കർമ്മം ഇദ്ദേഹം അത് ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചു എത്രയോ പേരെയാണ് തൊമ്മിയാശാൻ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആ അവരുടെ വേദനകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും അടുത്തറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 
ഈ പള്ളിയുടെ ചരിത്രവും പാടി പടിയായുള്ള പുരോഗമനമൊക്കെ വായിച്ചറിയുവാൻ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും അപ്പാപ്പന്റെ കാഴ്ചകളോളം വരില്ല അവയൊന്നും വെറുമൊരു കൗതുകത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കരുത് അനിതയുടെ രചന അത് അത് ആത്മാർത്ഥമായിരിക്കണം എങ്കിലേ വേരുണ്ടാകൂ യെസ് ഫാദർ ഞാനും അതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വെരി ഗുഡ് എന്റെ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ആശംസകളും അറിയിക്കും അനിതയുടെ ഈ സംരംഭം നമ്മുടെ ലോകത്തിന് കൈമാറുന്ന പുതിയ അനുഭവമായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിച്ച് രക്ഷപ്പെടുന്നതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ കുറേയേറെ തീർത്ഥാടകരുണ്ട് പിന്നെ ആകുലതകളും വ്യാകുലതകളും അവരെയൊക്കെ കാണാനും സാധിക്കും ഇത് ആശ്വസിപ്പിക്കാനും ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അനിതയ്ക്ക് മനസ്സിലാവും ജീവിതത്തിൻ്റെ ചില നേർക്കാഴ്ചകൾ എന്നാ ശരി ശരിയാച്ചോ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ വരവോടെയാണ് ഈ ദേവാലയം പണി കഴിക്കപ്പെട്ടത് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിലെ പെന്തക്കോസ്താ ദിനത്തിൽ അവർ കൊണ്ടുവന്നതാണ് മാതാവിൻ്റെ ആ ചിത്രവും അതിലെ മീനാക്ഷിയും കുഞ്ഞും പിന്നീട് വരച്ചു ചേർക്കപ്പെട്ടതാണ് പൊതുവെ ഇവിടെ വരുന്നവർക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ശരിയാണ് പക്ഷെ അതിനും അപ്പുറമാണ് അത്ഭുത സംഭവങ്ങളുടെ അരങ്ങേറ്റം അതൊന്നും വെറുതെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു വെച്ചതോ പ്രചരിപ്പിച്ചതോ ആവില്ല കാരണം ഇവിടെ ദിനം പ്രതി നടക്കുന്ന അത്ഭുതാനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പകരമാവാൻ മറ്റൊന്നിനും ആവില്ലല്ലോ എല്ലാം വല്ലാർവാർത്തമ്മയുടെ കൃപ നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങേണ്ടി വരും അല്ലേ അങ്ങനെയുമാവാം എന്നാൽ ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ അറിയുന്നതോടൊപ്പം ഇവിടെ എത്തുന്ന സാധാരണക്കാരന്റെ അനുഭവങ്ങളും മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട ചിലരും ഉണ്ടാവും ആ കൂട്ടത്തിൽ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ സ്വയം ആ നൊമ്പരങ്ങളും ആനന്ദവും മോളും ഏറ്റെടുക്കണം അപ്പോഴേ ചരിത്രത്തോടും സംഭവങ്ങളോടും നീതി പുലർത്താനാവും കാണുന്നതിനേക്കാൾ കണ്ടതിന്റെ മഹത്വം തിരിച്ചറിയണമെന്ന് അതല്ലേ അപ്പാപ്പന് ഉദ്ദേശം എന്റെ അപ്പാപ്പൻ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ എനിക്കൊരു ധൈര്യമാണ് ഞാനല്ല വല്ലാർവാടത്തമ്മയാവണം കൂട്ട് സോറി അതൊന്നും ഞാൻ മറക്കില്ല പാപ്പ യേശുവിന്റെ കുരിശ് വരണം കുരിശൻ ചുവട്ടിൽ നിന്നാണ് മാനവകുലത്തിന് ആകമാനം സാന്ത്വനമായി തന്റെ അമ്മ മറിയത്തെ യേശുനാഥന് നൽകിയത് അവിടുത്തെ തിരുവനന്തപുരത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പായിരുന്നു ആ സത്യം അങ്ങനെയാണ് അമ്മ ശോകനിവാരണിയാവുന്നത് ഓരോ അമ്മയെയും പോലെ വിവിധ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും നമുക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ അമ്മ അല്ലെ അപ്പാപ്പ മോൾക്കറിയോ കേരളത്തിന്റെ ലൂർത്ത് ദേവാലയം എന്നും മലയാളക്കരയിലെ വേളാങ്കണ്ണി പള്ളി എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഈ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പുകൾപെറ്റ ദേവാലയം എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത വിധം വിശ്വാസികൾ ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നത് തന്നെ ഈ ദേവാലയത്തിന്റെ മഹത്വം വിളിച്ചോതുന്നു എന്തായിരിക്കും അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അമ്മ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുക അതെല്ലാം നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അതീതമാണ് എന്തായാലും അപേക്ഷിക്കുന്നൊരു ഉപേക്ഷിക്കില്ല വല്ലാർവാടത്തമ്മ എന്റെ ഈ വരവും ഏതോ ഒരു ദർശനമായിരുന്നു എത്രയോ വിഷയങ്ങളുണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തപ്പെട്ടതെന്ന് ഒത്തിരി ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് പലരും ഞാൻ ഈ പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കളിയാക്കി ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാ പിന്നെ വെപ്പും കുടിയും ഒക്കെ പള്ളിയിൽ തന്നെ ആക്കിക്കൂടെ എന്ന് വരെ ചോദിച്ചു വെച്ചു ചില സ്കൗണ്ടേഴ്സ് അതെന്നും അങ്ങനെയാ മോളെ 
മനസ്സിൽ കരുതി വയ്ക്കുന്ന ഭക്തി പുറത്ത് കാണിക്കാതെ ഞാനെന്ന ഭാവത്തോടെ നടക്കും ചിലർ ഒടുവിൽ അവരും തിരിയും ഭക്തി മാർഗത്തിലേക്ക് ആരെയും വഴിതെറ്റിക്കുന്നതോ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതോ അല്ല മതവിശ്വാസം കുറച്ചേറെ നന്മകളുടെ വിളനലമാണതല്ല നമ്മുടെ ഈ പ്രായത്തില് അക്കാഡമിയിലുള്ളവരോടൊക്കെ എന്ത് പറയാൻ എന്നെ തോണ്ടാൻ വന്നവരെയൊക്കെ ഞാനും അങ്ങ് തോണ്ടി വിട്ടു ജസ്റ്റ് ഫോർ ഫൺ അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ വിടാൻ മാട്ടില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ വിഷസ് പ്രേസ് റിക്വസ്റ്റ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞാൻ അവർക്ക് ഒരു ആരാധികയായി മാറി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ മോള് കൃത്യമായിട്ട് ഫയൽ ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും റെഫറൻസ് വേണമെങ്കിൽ വികാരിയത്തിന് സഹായിക്കും ഒന്നും പറഞ്ഞു പോകരുത് ഇല്ല പാപ്പ ഓരോ ദിവസത്തെയും റിപ്പോർട്ടുകൾ എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം അതാത് ദിവസം തന്നെ എഴുതി വെക്കാനാണ് എന്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പൊ രാത്രി ഉറക്കം കുറഞ്ഞു നടത്തും കൊള്ളാം പക്ഷെ രാവിലത്തെ എഴുന്നേക്കൽ ഉച്ചക്കാവരുത് അപ്പാപ്പാ എന്നെ അങ്ങനെ കളിയാക്കുമൊന്നും വേണ്ട കേരളത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്നൊരു സമൂഹം എന്നു മുതൽ ഉണ്ടായി എന്നതിന് കൃത്യമായ എഴുത്തൂത്തുകളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ക്രിസ്തു വർഷം ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകൾ തന്നെ മലയാള മണ്ണിൽ ക്രൈസ്തവർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് നിഗമനം എങ്കിലും അതൊക്കെ എത്രത്തോളം പ്രസക്തമാണെന്നതാണ് പ്രശ്നം ട്രോമാപർവം മാർഗം കളിപ്പാട്ട് എന്നിവയിലൂടെയൊക്കെയാണ് ക്രൈസ്തവ സഭാ ചരിത്രം വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നത് അതിന് പ്രകാരം എ ഡി അമ്പത്തിരണ്ടിൽ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്താം എ ഡി അമ്പത്തിരണ്ട് അതായത് തോമസ് ലിഹ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ മാലയങ്കരയിൽ വന്നെത്തിയ കാലഘട്ടം അതെ സകല സൃഷ്ടികളോടും സകല ദിക്കുകളോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ യേശുനാഥന്റെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട ശിഷ്യരിലൊരാൾ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സുവിശേഷ പ്രകോഷണത്തിനിടെ നിരവധി പേരെ തോമാസ് ലിഹ ജ്ഞാനസ്നാനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു നിരണം പാലയൂര് നിലയ്ക്കൽ കോട്ടയ്ക്കാവ് മാല്യങ്കര എന്നീ ഏഴിടങ്ങളിലാണ് തോമാസ് ലിഹ സ്ഥാപിച്ച പള്ളികളുള്ളത് അറിയാറിയാം കാരണം ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ടൂർ പ്രോഗ്രാം ചെന്നൈയിലേക്കായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അവനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ഞങ്ങൾ അന്ന് മൈലാപ്പൂരിൽ പോയ കാര്യം തോമാസ് ലിഹ രക്തസാക്ഷിയായത് തമിഴ്നാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രാ മതിയാണല്ലോ മൈലാപ്പൂരിൽ ഞങ്ങൾ ആ കലറയും ദർശിച്ചു ക്രൈസ്തവ സഭാ ചരിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന സാക്ഷി എന്നും ഈ കടൽ തന്നെയായിരുന്നു മഹോദയപുരം പെരുമാൾമാരുടെ ഭരണത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ പേർഷ്യയിൽ നിന്നാണ് കേരള ക്രൈസ്തവ സഭയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ക്രിസ്ത്യാനി കുടിയേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായത് എ ഡി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് നേതൃത്വം നൽകിയത് കാനായി തൊമ്പൻ ഒടുവിൽ കേരള സഭ പേർഷ്യൻ സഭയുടെ കീഴിലായത് സ്വാഭാവികം ചരിത്രം ഏതെടുത്താലും അതിഥികൾ എന്നും അധിനിവേശക്കാരായ കഥയെ പറയാനുള്ളൂ പിന്നെ സമരങ്ങൾ രക്തസാക്ഷിത്വം ഒടുക്കം വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് വീരസ്മരണ ഉണർത്താൻ ഒരു വിജയ ദിനവും അങ്ങനെ കുടിയേറിയ ആളുകളിൽ ചിലർ വല്ലാർപാടത്തെത്തിയിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു പണ്ട് വല്ലാർപാടം വില്ലാർവട്ടം എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് വില്ലാർവട്ടം മിക്കവാറും പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പേർഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള റോമൻ കത്തോലിക്ക മിഷണറിമാർ ഇന്ത്യയിലെത്തിയെന്നാണ് പിന്നാലെ കർമലീത്ത ഫ്രാൻസിസ്കൻ ഈശോ സഭാ വൈദികൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ശരിക്കും ലത്തിനീകരണം കൃത്യമായി നടക്കുന്നത് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ വരവോടെ അതിന് പേരിലെ മാർത്തോമ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വകയായി ഉണ്ടായിരുന്നതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അതിൽ ും 
രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യൂറോപ്യൻ കച്ചവടക്കാർ നടത്തിയ വാശിയേറിയ പരിശ്രമങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് അത് സംഭവിച്ചതാകട്ടെ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് മുടക്കും വെറും പായ്ക്കപ്പലുകളിൽ കാറ്റിലും ഒഴുക്കിലും പെട്ട് ധീരമായ സഞ്ചാരം മുഴുവൻ ചുറ്റുക കൂടി വേണമായിരുന്നു ലക്ഷ്യമാണ് പ്രധാനം അന്ന് സൂയസ് കനാൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഗുഡ്ഹോപ്പ് മുനമ്പ് ചുറ്റി വേണം യൂറോപ്യന്മാർക്ക് ഇങ്ങോട്ടെത്താൻ ആ കാര്യത്തിൽ ആദ്യം വിജയിച്ചത് പോർച്ചുഗലാണ് പോർച്ചുഗീസുകാരെന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ ഓർമ്മയിൽ എത്തുക വാസ്കോടകാമ എന്ന നാവികനെയാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ജൂലൈ എട്ടാം തീയതി നാല് പായ്ക്കപ്പലുകളായി നൂറ്റി എഴുപത് സഹയാത്രികരോട് കൂടി കാമ ലിസ്ബനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മെയ് പതിനേഴാം തീയതി കോഴിക്കോട് കാപ്പാട് ദേശത്ത് കപ്പലിറങ്ങി പക്ഷേ കേരള തീരത്തണഞ്ഞവരിൽ ഒരാൾ മാത്രമേ അവശേഷിച്ചുള്ളൂ വാസ്കോടകാമ ഒരു നിയോഗം പോലെ ഒരു തുടക്കം പോലെ എത്തിയ ചരക്ക് കച്ചവടക്കാരൻ കുറെ നിഗൂഢതകളും തന്ത്രങ്ങളും ഒപ്പിച്ച് അവരൊക്കെ വലയറിയുമ്പോൾ നന്മയും തിന്മയുമാണ് നിറകോളായി തിരിച്ചു കിട്ടുക ഒടുവിൽ അത് വേർതിരിച്ചറിയാനുള്ള പടവെട്ടും നല്ല വാക്കുകൾ മോളുടെ രചനയിലും ഇത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കണം വായനക്കാരന്റെ മനസ്സുകളിൽ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലും സമ്മതിക്കത്തില്ല ഒന്ന് അടങ്ങ ഫോണെ എടുക്കുവല്ലേ ഞാനാണ് ഏ ഇന്ന് എത്തിയതേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളിപ്പോ കൊച്ചിയിലുണ്ട് അല്ല അപ്പാപ്പനാ നീ വിചാരിക്കും പോലൊന്നും അല്ല ആള് പുലിയാ പോടാ പഴയ പള്ളിക്കൂടം വാതിയരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നീ എല്ലാം എന്നെ വധിക്കാറില്ലേ ആ ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കണം അങ്ങേരുടെ അറിവുകള് ഹാ ശരി ഓക്കെ പിന്നെ ആകാം ഓക്കെ ബൈ ആരാ ആരാ മോളെ എന്താ തിമിങ്കലം അല്ല കുടുങ്ങിയ ഒന്ന് പോവാ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് ഇൻഡി റോണി മാത്യു എന്റെ പേര് രാജിമോൾ ദാ ഇതെന്റെ ചേട്ടനാ രാജുമോൻ ഞങ്ങൾക്കെന്നും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ആകെയുള്ളത് അമ്മ മാത്രാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അമ്മ ചേട്ടനെ കണ്ടോ പാവ നല്ല സുഖമില്ല പ്രാന്താന്ന നാട്ടുകാർ പറയണേ ഇല്ല അതല്ല മനസ്സിന് സുഖമില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ചേട്ടാ ഞങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ കുറച്ച് വെള്ളം തരൂ വെള്ളം വേണം ആ നിനക്കോ വാ ചേട്ടാ വാ എവിടെയാ വീട് ആലുവ ഇവനോ എന്റെ ചേട്ടനാ ആ ഏയ് അയ്യ ല്ലോ സുഖമല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ലേ എല്ലാരും പറഞ്ഞു ഈ പള്ളിയിൽ വന്ന ചേട്ടന്റെ അസുഖം മാറൂന്ന് അതാ വന്നത് ഇവിടെ വന്നപ്പോ ആ കടക്കാരന് അൻപത് രൂപ കൊടുത്തു അമ്മ അല്ല അതെന്താ ചെയ്യാ നല്ല വിഷമായി കാണും അമ്മയ്ക്ക് ആരുല്ല ഞങ്ങക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ആരാ അവർക്ക് എന്താ പ്രശ്നം എനിക്കറിയില്ല എന്റെ അടുത്ത് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വന്ന ആ ചെക്കന് നല്ല സുഖമില്ലാന്ന് തോന്നണം 
അവരാ പൂവൊക്കെ പൊട്ടിച്ചെടുത്തു ആ ഗ്ലാസ്സിലെ വെള്ളം എൻ്റെ നേർക്കറിഞ്ഞു അരിശം വന്നപ്പോ ഞാനവരെ തള്ളി മാറ്റിയത് നേരാ പക്ഷെ വീഴാൻ മാത്രം ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ല മൈ ഗോഡ് ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ വരീതേ പള്ളിമിന്റെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പാടുണ്ടോ ആശാനെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യോ കൊടുക്കല്ലേ ഈ കാശിങ്ങനെ തന്നു പോവില്ല അവര് പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്തിനാ മോനെ വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ പോയത് ആ ഇവിടെ ഇരിക്കുക ഇതൊക്കെ പിടിക്കേ വാങ്ങ ഇതെന്തിനാ എന്താ മോളുടെ പേര് രാജി മോൾ മോന്റെയോ ഇതെന്നെ ചേട്ടനാ രാജു മോൻ നിങ്ങളോ ദേവകിയമ്മ എവിടാ വീട് കീഴ്മാട് ആലുവേന്ന് കുറച്ച് അകലെയാ മോള് പഠിക്കാണോ അതെ ഏഴാം ക്ലാസ്സില് ചേട്ടൻ പോണില്ല ചെറിയൊരു കശവിഷയുണ്ടായ കാര്യം അറിഞ്ഞു എന്താ രാജുവിന്റെ കുഴപ്പം എന്താ ഞാൻ പറയേ ഞങ്ങള് പ്രശ്നക്കാരൊന്നുമല്ല മനസ്സ് തുറന്ന് പറഞ്ഞാ തന്നെ പകുതി സങ്കടം മാറും മെടുക്കനായിരുന്നു രാജുമോൻ മൂന്ന് വർഷമേ ആയുള്ളൂ ഇവന് സ്ഥിരബുദ്ധി ഇല്ലാതായിട്ട് ചേട്ടൻ നല്ലോണം പഠിക്കുമായിരുന്നു ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റായിരുന്നു കൂലിപ്പണിയായിരുന്നു പിള്ളേരുടെ അച്ഛന പാടത്തും പറമ്പിലുമൊക്കെ എന്ത് പണിക്കും പോകും എല്ലാവർക്കും വലിയ കാര്യമായിരുന്നു കൊടുക്കുന്ന കൂലിക്ക് ആത്മാർത്ഥയായി ജോലി ചെയ്യായിരുന്നു പക്ഷെ ഒറ്റ കുഴപ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അന്തിയായാൽ കള്ളു കുടിക്കണം കള്ളു തലയെ കയറിയ പിന്നെ പറയണതെന്താ ചെയ്യണതെന്താന്ന് ഒരു ബോധം ഉണ്ടാകില്ല മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നല്ല ഇടിയും മഴയും ഉള്ളൊരു തുലാമാസം അന്ന് നേരം കുറെ ഇരുട്ടിയിട്ടും പിള്ളാറ്റ അച്ഛൻ എത്തിയില്ല ഇവരത്താഴം കഴിഞ്ഞിട്ടും കാണാതായ രാജമോന പറഞ്ഞത് പുറത്തു പോയി നോക്കാന്ന് എവിടെയെങ്കിലും വീണ് പോയിട്ടുണ്ടാവുന്നായിരുന്നു പേടി രാജമോൾക്ക് ചെറിയൊരു പനിയുടെ ലക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒടുക്കം കൊടയെടുത്ത് രാജമോൻ പുറത്തേക്ക് പോയി ഇടി വെട്ടുമ്പോ മഴ തോരാതെ പെയ്യുമ്പോ പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങള് രാജമോൻ പോയി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് അങ്ങേരം നനഞ്ഞു കുളിച്ച് വീട്ടിലെത്തി വന്ന പാടെ എന്നെ മോളെ ഒരുപാട് തല്ലി ചെറുക്കനെ വിട്ട് അന്വേഷിപ്പിച്ചതായിരുന്നു കാര്യം എല്ലാം ഒന്ന് അടങ്ങിയിട്ടും പുറത്തു പോയ കൊച്ചിനെ കാണാൻ എനിക്ക് ആദ്യമായി ഉറങ്ങിക്കിടന്ന് അങ്ങേരെ കുത്തി എഴുന്നേപ്പിച്ച് മോന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴ അങ്ങേർക്ക് ബോധം വീണത് വഴിയിൽ വെച്ച് അവനെ കണ്ടിരുന്നു ദേഷ്യം കയറി തല്ലിയെന്നും പറഞ്ഞു ആ തോര മഴത്ത് മോളെ വീട്ടിനകത്തിരുത്തി ഞാനും അങ്ങേരു കൂടി മോനെ തിരക്കി പോയി വഴിയിൽ ഒരിടത്ത് വെള്ളം കേട്ടില്ല വീണ കിടക്കുകയായിരുന്നു എന്റെ മോൻ കൊച്ചിന് ഓർമ്മ വന്നത് പിറ്റേ ദിവസം ആസ്പത്രിയിൽ വെച്ച് അന്നേരം ആ മനസ്സിലായത് അച്ഛന്റെ അടി കൊണ്ട് മോന്റെ സ്വബോധം നഷ്ടമായെന്ന് മോള് കരയണ്ട അമ്മയുടെ വിഷമം പറഞ്ഞു തീർക്കാം ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ കരയണ്ട കരയണ്ട കേട്ടോ അമ്മേ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കാലം ഇതൊക്കെ കേൾക്കാനും ആശ്വസിപ്പിക്കാനും ഒന്നും ആരും ഉണ്ടായി കാണില്ല അമ്മ കരയാതിരിക്കും എന്നിട്ട് എവിടെ മോളുടെ അച്ഛൻ അന്ന് ആസ്പത്രിയിൽ നിന്ന് പോയതാ പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ അയാൾക്കും വേദനയുണ്ടാവും 
തന്റെ പിഴവ് കൊണ്ടാണല്ലോ മകനീ ഗതി വന്നത് എന്തായാലും സംഭവിക്കാനുള്ളത് സംഭവിച്ചു എല്ലാം നേരെയാവുന്നു കരുതാം എന്നിട്ട് ഇവന്റെ കാര്യത്തിൽ ഡോക്ടർമാർ എന്ത് പറഞ്ഞു ചികിത്സിക്കാനുള്ള പണം ഒന്നും കയ്യിലില്ല അന്ന് നാട്ടുകാർ സഹായിച്ചു എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും അതിനാവില്ലല്ലോ ശരിയാകുന്നെങ്കിൽ ശരിയാകട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവന്റെ വിധി ഇതാണെന്ന് അമ്മ നിരാശപ്പെടരുത് മാർഗമുണ്ടാവും രാജമോനെ പഴയ രാജമോനായി അമ്മയ്ക്കും രാജിമോക്കും തിരിച്ചു കിട്ടും ഇവിടെ വല്ലാർവാടത്ത് എപ്പോഴും വരാറുണ്ടോ ഇന്നാളൊരിക്കലും വന്നിട്ടാ പിന്നെ ഇന്ന ആഹാ മോളിവിടെ വന്നിട്ട് അമ്മയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചോ മോളിലെ സ്കൂളിൽ വെച്ച ടീച്ചറാ പറഞ്ഞത് വല്ലാർവാടത്ത് അമ്മയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ടീച്ചർ നിർബന്ധിച്ച ഞങ്ങൾ വന്നത് ആദ്യം ആദ്യം മടിയായിരുന്നു ഒരകൽച്ച ഞങ്ങൾ അന്യരാണോന്നൊരു തോന്നൽ അന്ന് വന്നു പോകുമ്പോൾ ആ മടിയൊക്കെ മാറിയിരുന്നു പിന്നെ വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇന്ന് വന്നപ്പോ മോൻ കാരണം ഒന്നും ആരും അറിഞ്ഞോണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ മറന്നുകള എന്തായാലും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ സന്തോഷമുണ്ട് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് കേൾക്കാനും ആശ്വസിപ്പിക്കാനും നിങ്ങളെങ്കിലും ഉണ്ടായല്ലോ ഇതെല്ലാം ദൈവ നിശ്ചയമാണ് ഇനിയും എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നു അല്ല വന്നിട്ട് അടിമ വെച്ചോ ഇവിടെ വന്നാൽ അടിമ വെച്ചിട്ടേ പോകാവൂ വെറും ഒരു ചടങ്ങായിട്ടല്ല മനസ്സ് നിറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനയോടെ പിന്നെ അമ്മ കാത്തോളും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമുക്ക് നേരം കിട്ടില്ല എന്നാലും ഇങ്ങനെയുള്ള കേസൊക്കെ ആവുമ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടെ വന്നവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വഴുതി മാറി ഇത്രക്കാർ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എത്രയോ കേസുകളാണ് വയലൻ്റ് ആകുന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത് ഇത് കുഴപ്പമില്ല വരുതായിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്നതല്ലേ ആളെങ്ങനെ വയ്യവലിക്കൊന്നും പോകാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുള്ളൂ എനിക്കറിയാമല്ലോ അതാ ഞാൻ ഇടപെട്ടത് ആ അൻപത് രൂപ അയാളുടെ കയ്യിലിരുന്നാൽ അയാൾ അനുഭവിച്ചേക്കാവുന്ന വേദന എനിക്കറിയാം കഴിയുമെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീയെയും പിള്ളേരെയും സഹായിക്കാനുള്ള വഴി ഉണ്ടാക്കണം വഴി ചെലവെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ അവർക്ക് മനസ്സ് നിറഞ്ഞ സന്തോഷമാവും ആശാന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട വികാരിച്ച് നല്ല മനസ്സുള്ള ആളാ സഹായിക്കും അത് ഞാൻ ഏറ്റു ആ അടിമ വെച്ചോ എന്താ സന്തോഷമായോ വലിയ ഉപകാരം അമ്മയുടെ കൃപ അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ നിങ്ങൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പള്ളിമലയിലേക്ക് ഒന്ന് വരണം വികാരിച്ചിനെ കണ്ടിട്ടേ പോകാം വരാ ആ എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കും അപ്പാ ഞാൻ ഈ രാജിമോക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ വരാം അയ്യോ കാശാകും ഹേയ് അതെന്റെ സമ്മാനം വാ മോളെ നമുക്കൊന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് വരാം ചെല്ലു എന്തായാലും എന്തായാലും സന്തോഷമായല്ലോ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കണം കുട്ടികളുടെ അച്ഛൻ തിരിച്ചു വരും രാജുവിൻ്റെ അസ്വസ്ഥതയെല്ലാം മാറും മിടുക്കനാവും ജീവിതത്തിൻ്റെ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ 
എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയാ ഒരുപാട് അലയും ഒടുവിൽ സഹായവും എത്തും നിങ്ങള് വല്ലാർപാടത്തും രക്ഷിക്കട്ടെ ചേച്ചി ഏയ് മോള് സന്തോഷായിരി എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും എന്നെ വിളിച്ചാ മതി പോയി വാ പിന്നെ പൊയ്ക്കോട്ടെ വാ മക്കളെ ഓ അവനൊന്ന് ചിരിച്ചു പാവങ്ങൾ ഇതുപോലെ അനേകം ജീവിതങ്ങള് ഈ മുറ്റത്ത് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിലുണ്ട് കാണാൻ കണ്ണ് തുറന്നു പിടിക്കണം കാതോർത്തിരിക്കണം പിന്നെ ഒന്ന് മധുരമായി സംസാരിക്കാൻ നല്ല മനസ്സും വേണം അത് മതി പലർക്കും ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ യു ആർ ഗ്രേറ്റ് മൈ ഗ്രാൻഡ് നോ ഐ എം നോട്ട് എ ഗ്രേറ്റ് മാൻ ജസ്റ്റ് എ പിൽ ഗ്രീൻ ഇന്നിപ്പോ വല്ലാർപാടവും വികസനത്തിന്റെ പാതയിലാണ് എത്ര വേഗമാണ് ഇവിടെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമെല്ലാം വെറും കായലായിരുന്നു പിന്നെ അത് ചതുപ്പായി നികത്ത് ഭൂമിയായി ഒടുവിൽ അത് കൂറ്റൻ നിർമ്മാണങ്ങൾക്കുള്ള അടിത്തറയുമായി ഓരോ കർമ്മത്തിനും അത് നേടുവാനായി വേണ്ടി വരുന്ന പ്രതിസന്ധികൾക്കും മധ്യേ വല്ലാർപാടത്തമ്മയെ മനസ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അമ്മയോടുള്ള പ്രത്യേക ഭക്തി എന്നും ഹൃദയത്തിൻ്റെതാണ് കച്ചവടത്തിനും അതുവഴി മേൽക്കോയ്മയ്ക്കുമായി വന്നെത്തിയ ഗാമയും മറിയ ഭക്തിയിൽ ആശ്രയിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന പായ്ക്കപ്പലിൽ അതിൻ്റെ കൊടിമരത്തിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ചിത്രം ആലേഖനം ചെയ്ത് കൊടിയുണ്ടായിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു പാമരങ്ങളിൽ ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ വലിയ കുരിശുകളും വരച്ചിരുന്നു ഓ അതാണല്ലേ അവർ ചെന്നിറങ്ങുന്ന ദേശത്തൊക്കെ യാത്രാസ്മാരകമായി കരിങ്കൽ കുരിശുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത് ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളിലും പോർത്തുഗീസുകാർ അതീവ തൽപരരായിരുന്നത് കൊണ്ട് വൈദികരും കൂട്ടത്തിലുണ്ടാകുമായിരുന്നു അത്ര കപ്പലിലെ പ്രാർത്ഥനായിടത്തിന് പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠയും നൽകി കപ്പൽ വ്യൂഹത്തിലെ മുന്നോടി കപ്പലിന് സെയിന്റ് ഗബ്രിയൽ എന്നാണ് പേരിട്ടിരുന്നത് ഒരു സന്ദേശവാഹകൻ തന്നെ സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപകർ എന്നതിനേക്കാൾ മികച്ച ദേവാലയ സ്ഥാപകരായിരുന്നു പോർച്ചുഗീസുകാരെന്ന് ചില ചില ഇംഗ്ലീഷ് ഹിസ്റ്റോറിയൻസും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചില നല്ല ദേവാലയങ്ങൾ കൂടി കിട്ടി നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ കോളനികൾ നഷ്ടമായി പക്ഷേ ആ വിശ്വാസം ഇന്നും തലമുറകളിലൂടെ ഉയരുന്നു അപ്പോ എത്രയോ പ്രസിദ്ധമാണ് വല്ലാർപാടം പള്ളിയും കാമയുടെ ആദ്യ വരവ് അയാൾ വിചാരിച്ച പോലെ വിജയിച്ചില്ലെങ്കിലും നേടിയ പുത്തൻ അറിവുകൾ അദ്ദേഹം പോർച്ചുഗൽ രാജാവായ എമ്മാനുവൽ ഒന്നാമനെ ധരിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മാർച്ച് എട്ടിനാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പടയാളി നാവികരെയും കൂട്ടി പെട്രോ ആൽവറസ് കബ്രാളിനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ചു പതിമൂന്ന് പടക്കപ്പൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ സംഘത്തിൽ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾക്കായി അപ്പോഴും ഏഴ് പാതിരിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു യുദ്ധവും സമാധാനവും കേൾക്കട്ടെ കേൾക്കട്ടെ ഇത്രയധികം അറിവുകൾ മെമ്മറിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന തോമിയാശാനെ സമ്മതിക്കണം ടെസ്റ്റിലുള്ളത് പിള്ളേർക്ക് വാരി കൊടുത്തേച്ച് പോരുന്നൊരു അധ്യാപകൻ അല്ലായിരുന്നു ഞാൻ പാഠങ്ങൾ വിചിന്തനം ചെയ്യുകയും എന്റേതായ ചിന്താഗതികൾ കൊത്ത് രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു വെറുതെ ആയില്ല ഇത്തിരിയെങ്കിലും പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടാൻ ദൈവപുരത്തി എനിക്ക് തന്നല്ലോ കേൾക്കട്ടെ നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് പോവാം അതിന് ചെലവ് വേറെ വേണം ഓ പിന്നെ കിട്ടിയത് തന്നെ പറ ആഗസ്റ്റ് മാസം കോഴിക്കോട്ട് കപ്പലിറങ്ങിയ കപ്രാൾ സാമൂതിരിയുമായി ഉടമ്പടി ചെയ്ത് വ്യാപാരശാല സ്ഥാപിച്ചു പക്ഷെ നാട്ടുകാരുടെ എതിർപ്പ് അവർക്ക് പ്രതികൂലമായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ ഡിസംബറിൽ കൊച്ചിയിലെത്തി ഇരുപത്തിനാലിന് ഈ തവണ അയാൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വം പ്രവർത്തിച്ചു നാട്ടുകാരായ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പിന്തുണയോട്ടെ കൊച്ചി രാജാവ് ഉന്നേരാമൻ കോയിൽ ഒന്നാമനെ ചെന്ന് കണ്ട് സഖ്യത്തിലേർപ്പെട്ടു ഉടമ്പടി ചെയ്തു വിലയേറിയതും വിശിഷ്ടവുമായ കബ്രാൾ സമ്മാനങ്ങൾക്ക് പകരമായി രാജാവ് അവർക്ക് കുരുമുളകും ഏലക്കായും കറുവാപ്പെട്ടയും നൽകുന്നതിന് ഏർപ്പാടാക്കി ഭൗതികവും ആധ്യാത്മികവുമായ ചടങ്ങുകൾക്ക് നാട്ടിൽ നേതൃത്വം നൽകുവാനും കബ്രാളും കൂട്ടരും സന്നദ്ധരായി പിന്നീട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ട് ഡിസംബർ ഏഴിന് ഗാമ രണ്ടാമത് കൊച്ചിയിൽ വന്നു ഒരുപക്ഷെ അതാകാം 
നൂറ്റിയറുപത് വർഷം നീണ്ട പോർച്ചുഗീസ് ആധിപത്യത്തിന്റെ തുടക്കവും അതെ അത് തന്നെയായിരുന്നു ആ തുടക്കം കൊച്ചി രാജാവിന്റെയും നാട്ടുകാരുടെയും സഹായ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ലഭിച്ച പോർച്ചുഗീസുകാർ ആദ്യം ചെയ്തത് അവരുടെ ചരക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള താവളമൊരുക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് വൈപ്പിൻ മട്ടാഞ്ചേരി ഇടക്കൊച്ചി വെണ്ടുരുത്തി വല്ലാർപാടം തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലെല്ലാം വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് എല്ലായിടത്തും വിശ്വസ്തരായ സേനാനികൾ ജാഗ്രതയോടെ നിന്നിരുന്നു കാലക്രമേണ വിദേശികളും സ്വദേശികളുമെല്ലാം വേർതിരിവില്ലാത്ത വിധം ഒരുമിച്ചു മിശ്ര വിവാഹവും നടന്നു ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസ് കറക്റ്റ് അവരൊക്കെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ളവരാ ഹൃദയശുദ്ധിയോട് അമ്മയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എത്തിയവർ എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് അമേസിംഗ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഓരോ ദിനങ്ങളും നമുക്കൊന്നും ഒന്നും വിലയിരുത്താനേ കഴിയില്ല ഐതിഹ്യമായാലും ചരിത്രമായാലും ചിലതെല്ലാം യുക്തിബോധത്തിനപ്പുറമാണെന്ന ചിന്ത തന്നെയാണ് വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് ആധാരം സ്ഥലം മാറി കിടന്നോണ്ട് ശരിക്കും ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞു അത് വേറുതെ ആശ ശരിക്കും ഉറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാനത് അങ്ങ് വിശ്വസിക്കല്ല കാരണം ഇത് കൊച്ചിയാണ് കൊച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് കൊതുകിനെ മറന്നൊരു കൊച്ചും ഉറങ്ങാത്ത നഗരം എന്റെ ആശാനെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ കൊതുകിരി കമ്പനിക്കാരോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവരാണ് കൊച്ചി നമ്മളെ ഉറങ്ങാൻ ശീലിപ്പിച്ചത് ചതുപ്പ് ജലം കൂടുന്നിടത്ത് കൊതുകിന് വളരാനുള്ള സൗകര്യമാണ് കൂടുതൽ നഗര ജനസംഖ്യയും അതിനൊത്ത് വേസ്റ്റുമൊക്കെ ആവശ്യത്തിലധികമായപ്പോ കൊതുക് മാധ്യമത്തിന് കാട്ടി തുടങ്ങി നമ്മൾ തന്നെ വരുത്തി വെച്ച ഈ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ അന്യന്റെ പറമ്പിലേക്കായാൽ എല്ലാം ക്ലീൻ ആയെന്ന് വിചാരിച്ചവർക്കാണ് കൊതുക സമ്മാനം നൽകി ഇപ്പൊ എന്തായി പകലായാലും രാത്രി ആയാലും നല്ല മോണിപ്പാട്ട് കഴിക്കും കാലിന് എക്സസൈസ് ആവും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മരുന്നും വാങ്ങാം കാലിന് കണക്കും കൊടുക്കാം അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു കാലത്തെ രണ്ടുപേരും ചിരിച്ച് തകർക്കുവാണല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അപ്പാപ്പനോട് പറഞ്ഞതാ സോറി മൈ മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണ് എന്താണ് പ്രശ്നം അത് ചെറിയൊരു ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം വന്നതാ അപ്പാപ്പന് സൂക്ഷിക്കാൻ ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കൊന്നുമില്ലെന്ന് പേടിച്ച് ജീവിച്ച അസുഖം നമ്മൾ അത് ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല നിങ്ങൾക്കറിയോ ഒരു ബൈപ്പാസ് സർജറി കഴിഞ്ഞവനാണ് ഞാൻ 
എനിക്കില്ലാത്ത വേടി ആശാനും കൊച്ചുമൊക്കും വേണ്ട നമുക്കെന്തെങ്കിലും അത്യാഹിതം വരുമ്പോ പ്രാർത്ഥനയും വിശ്വാസവും നഷ്ടപ്പെട്ടു തരുന്നെന്ന് ഞാൻ ഇവളോട് പറയും ജന്മവും അന്ത്യവും കുറിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആയസ്സിന്റെ കണക്ക് പുസ്തകത്തിൽ അവസാന വിധി ദൈവത്തിന്റെതാണ് എന്നാലും മനസ്സിന് മുറിവേൽക്കുമ്പോൾ ബന്ധങ്ങൾ ആശാനയും കുട്ടി അനിത വന്നിരിക്കുന്നത് വല്ലാർവാടത്തമ്മയുടെ സന്നിധിയിലേക്കാണ് ബാക്കിയെല്ലാം അമ്മയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക അല്ലെ അതെ അതെ പതിവായി വന്നിരുന്ന ഞാൻ വരാതായതും ഇപ്പൊ വന്നതും അമ്മയുടെ കൃപ മോള് വിഷമിക്കണ്ട എന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ മോളുടെ ഈ പ്രോജക്ട് സക്സസ് ആവാൻ അമ്മ ഉണ്ടാവും കൂടെ ഒന്ന് ചിരിച്ചെന്നോ തുമ്മിയെന്നോ കരുതി തെറിക്കുന്നതാണ് എന്റെ ജീവനെങ്കിൽ അങ്ങ് പോട്ടമോളെ എന്നെ എന്നും ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ളത് വല്ലാർവാടത്തമ്മയുടെ ആ തിരുചിത്രമാണ് തീർച്ചയായും ഒരുപാട് മിറക്കിൾസിനും ആ ചിത്രം സാക്ഷ്യമായിട്ടുണ്ട് ആ ചിത്രത്തിന് അതിൻ്റെതായ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഈ നാടിന് പോർച്ചുഗീസുകാർ കൊണ്ടുവന്ന മഹാത്മ്യം അവരുടെ അധിനിവേശ കാലത്തും ഭക്തി അവർക്കൊരു ലഹരിയായിരുന്നു പരിശുദ്ധ മാതാവ് വിവിധ പീഡകളാൽ കേശിക്കുന്ന അവരുടെ മക്കൾക്ക് മോചനവും സംരക്ഷണവും നൽകുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അത് അവരുടെ അനുഭവമാകാത്ത തരം അങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ കപ്പൽ യാത്രയിൽ അവർ കരുതിയ ഏഴ് തിരിച്ചിത്രങ്ങൾ ഒന്നാണ് ഈ കാണുന്ന അൽത്താര ഉണക്ക ചിത്രവും എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയൊരു പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ചറിഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഐ നോട്ടീസ് ദാറ്റ് തേർട്ടി നയൻ ഇഞ്ചസ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ട്വന്റി സിക്സ് ഇഞ്ചസ് വിട്ടുമുള്ള ഒരൊറ്റ പലകന്മേലാണ് പ്രകൃതിദത്തമായ ചായക്കുട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള മാതാവിന്റെ ആ പെയിന്റിംഗ് ഇടത് കൈത്തണ്ടയിൽ ഉണ്ണീശോ ഒരു ചെറിയ വെള്ളത്തുവാല മാതാവിന്റെ വലത് കൈയാവട്ടെ സ്വയം ഇടത് കൈയുടെ പത്തിക്കു മേലെ പിടിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഉണ്ണീശോയുടെ ഇടത് കൈയിൽ ഒരു പുസ്തകം മാതാവിന്റെ കടം ചുവപ്പു വസ്ത്രം നീല നിറമുള്ള മേലങ്കി നെറ്റിത്തടത്തിലെ അങ്കിമേൽ സ്വർണവർണത്തിലുള്ള കുരിശടയാളം വലത്തെ തോളിന് അല്പം താഴെയായി ചെറിയൊരു നക്ഷത്രവും ആ കുരിശടയാളത്തിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് അഞ്ച് കല്ലുകൾ പതിച്ചതാണത് അമ്മയുടെയും മകന്റെയും സ്നേഹത്തെക്കാൾ ഉപരിയായി സ്വന്തം അമ്മയെ ലോകത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനിരിക്കുന്ന സൂചന എന്നോണം ആ ഉണ്ണീശയുടെ വലം കൈ മാതാവിന്റെ നേർക്കാനിരിക്കുക പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതൊരു ചിത്രമായിട്ടല്ല ഒരനുഭവമായിട്ടാണ് ആ അനുഭവം ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോഴാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്കും അങ്ങനെയാണ് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആ തിരുചിത്രത്തിന്റെ ഇടതു ഭാഗത്തായി താഴെ പിന്നീട് വരച്ചു ചേർത്ത നായ സ്ത്രീയുടെയും കുട്ടിയുടെയും ചിത്രം സത്യച്ചല്ലോ അതുതന്നെയാണ് ഓരോ അത്ഭുത പരമ്പരകളുടെയും ദൃക്സാക്ഷി ആ തിരുചിത്രം സ്ഥാപിതമായതിനു ശേഷം കരക്കാരും പുറം കരക്കാരുമായി നിരവധി ആളുകൾ ഈ പള്ളിയിലെത്തി അവർ കാവും വിധം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി കാനയിലെ കല്യാണ വിരുന്നിൽ ആതിഥേയന്റെ ആവശ്യമറിഞ്ഞ് യേശുനാഥൻ തന്റെ ആദ്യത്തെ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചു അതും മാതാവിന്റെ താല്പര്യപ്രകാരം അമ്മയുടെ ആ കരുതൽ തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് ഭക്തർ വിശ്വസിക്കുന്നു വന്നവരിൽ പല ജാതിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ടുള്ള വരവ് തന്നെ കഠിന പ്രയത്നമായിരുന്നു ആ കാലത്ത് ശാരീരിക സൗഖ്യവും മാനസിക ശക്തിയും അമ്മ അവർക്ക് നൽകി 
നേർച്ച കാഴ്ചകൾ അർപ്പിച്ച് അമ്മയ്ക്ക് മുമ്പിൽ അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ഭജനയിരുന്നു ആ പ്രശസ്തി കാതോട് കാതോരം പകർന്നു അങ്ങനെയാണ് അമ്മയുടെ തിരുനാളും പള്ളിയുടെ നാമഹേതക തിരുനാളുമായ പെന്തക്കോസ്ത തിരുനാൾ സമാനമായി തീരുമാനിച്ചു ഈ പെന്തക്കോസ്ത തിരുനാൾ ഏകദേശം മെയ് മാസത്തിലും വല്ലാർവാടത്തമ്മയുടെ തിരുനാൾ സെപ്റ്റംബർ പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ നാമത്തിലുള്ള ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ ദേവാലയമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പഴയ പള്ളി കാലം വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളിൽ ചരിത്രവും ഐതിഹ്യവുമൊന്നും അന്യാധീനപ്പെടാറില്ലല്ലോ ആ കേട്ടോനിതാ ഈ തൊമ്മിയാശാന്റെ പേരുള്ള മറ്റൊരു തൊമ്മിയാശാനും വണ്ടി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് അത്ര പള്ളിക്ക് പേരിട്ടത് അത് ഓട്ടന്തുള്ളലിന്റെ വരികൾ അറിയുമായിരിക്കുമല്ലോ എന്താ പറയല്ലേ പിന്നെ എന്റെ പേരായതുകൊണ്ട് വിശേഷിച്ചാവുമെന്ന് എനിക്കില്ല അദ്ദേഹം ഒരു പണ്ഡിതനും പള്ളിക്കാര്യങ്ങളിൽ സ്ഥലത്തെ വിശ്വസ്തനുമായിരുന്നു പള്ളിക്ക വീട്ടിൽ തൊമ്മിപ്പേതിരാശാൻ തൊമ്മിപ്പേതിരാശാൻ ആ കാലങ്ങളിൽ പേർഷയിൽ നിന്നുള്ള വൈദികരാണ് കേരളത്തിലെ സഭാകാര്യങ്ങൾ നയിച്ചിരുന്നത് കൂടുതൽ പള്ളികളും വളരെ കുറച്ച് വൈദികരും മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഒരു വൈദികന് അനേകം പള്ളികളുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കേണ്ടതായി വന്നു അതിനാൽ ഓരോ ഇടത്തും പള്ളികളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനും പണ്ഡിതനുമായ വ്യക്തിയെയാണ് ഏൽപ്പിക്കുക ആ വ്യക്തിയായിരുന്നു തുമ്മിയാശാൻ ലോകത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പും മാനവരാശിയുടെ ഐക്യവും പരിശുദ്ധ റൂഹായിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം പാടി അവതരിപ്പിച്ചു എല്ലാവരും ഏറ്റുപിടിച്ചു റൂഹ നാമം നൽകി വാണ്ടർഫുൾ ഈ ലോകത്ത് ജനിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഓരോ നിയോഗമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങേര് തിരിച്ചു പിടിക്കും ഞാനും അക്കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടോ നോനോ അത് പറയാറായിട്ടില്ല ഇനിയോ എത്രയോ കാലം എത്രയോ ദൗത്യങ്ങൾ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ മോഷണമാവും അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണിന് നേരെയുള്ള അറ്റാക്ക് പള്ളി ആയാലും അമ്പലമായാലും തെമ്മാടികൾ കുറവൊന്നും ഇല്ല ചേട്ട തരത്തിനും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം ചെന്ന് നോക്കാം അവിടെ നോക്കിയതല്ലേ അയ്യോ ദൈവമേ എന്റെ മാല എന്റെ മാല പോയി നോക്കിയോ എല്ലായിടത്തും നോക്കിയോ പള്ളിക്കകത്ത് പുറത്തിറങ്ങും ഉണ്ടായിരുന്നു അധികം തിരക്കില്ലാത്തോണ്ട് മോഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യല്ല റിയലി നമുക്ക് നോക്കാം കിട്ടും തിരിച്ചു കിട്ടും ചേട്ടാ ഞാനിനി എന്തെയും അയ്യോ നീ ടെൻഷൻ അടിക്കല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം വഴിയുണ്ടാക്കാം അയ്യോ എന്റെ മാല വേണ്ടി വന്നാൽ കോടതി പോലീസ് കട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കട്ടവൻ രക്ഷപ്പെടാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൂടി നിന്ന് ബഹളം വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് നോക്കാന്ന് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യാം സ്വർണം വാങ്ങിക്കാൻ അറിയാം സൂക്ഷിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടെ ഇതിലെ കൊച്ചു കുട്ടിയൊന്നുമല്ലോ അയ്യോ എന്റെ മാല നീ ബഹളം വെക്കല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം അമ്മ എന്നെ കൊല്ലും ഇട്ടിട്ട് പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതാ ചേട്ടാ മാല കിട്ടി മാല കിട്ടി വല്ലാർപാടത്തമ്മ രക്ഷിച്ചു ആ കുട്ടി പോയോ നീ എന്ത് പണിയെ കാണിച്ച സ്വീറ്റ്സ് വാങ്ങാൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് വേണ്ടി വിടാൻ അതിന് ഇനി തർക്കം വേണ്ട ആ കുട്ടി പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെ കാണും നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യല്ലേ അവിടെ നോക്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ നീ വാ 
പള്ളിയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ അല്പം മര്യാദയൊക്കെ വേണം ഷോ കാണിക്കാനൊന്നും അല്ലല്ലോ ഭക്തി അങ്കൾ അങ്ങനെ പറയരുത് അവർക്ക് പല ആവശ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ലേ അതനുസരിച്ച് മാലയും വളയും ഒക്കെ മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റുമോ ഗുഡ് ഗുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാ അവർ പക്ഷപാതം കാണിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും സ്വർണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സമ്മതിച്ചപ്പോ എന്തായാലും അവർക്ക് മാല തിരിച്ചു കിട്ടി ആ കുട്ടിക്ക് നല്ലൊരു ഗിഫ്റ്റും കിട്ടും നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കിയാലോ അവരെയും ആ കുട്ടിയുടെ പാരന്റ്സിനെയും നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാലോ ഏതായാലും അനിതയുടെ പ്ലാൻ കൊള്ളാം എഴുത്തിനുള്ള വകുപ്പുണ്ടാക്കിയാണല്ലേ ആശാന്റെ കൊച്ചോട് ആ കുറച്ച് സമയം കൂടി ഞാനും വരാം നിങ്ങളെ മീഡിയക്കാരുടെ ഗസ് വർക്കും പെനട്രേറ്റിംഗ് അറ്റംപ്റ്റും ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്നും നേരിട്ട് അറിയാമല്ലോ പക്ഷെ ആ കുട്ടിയെ മാത്രം കണ്ടില്ല പലരോടും ചോദിച്ചു ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അത്രേ ഛേ കഷ്ടമായി പോയി ആ മാല കിട്ടിയ തിരക്കിൽ ആ സന്തോഷത്തിൽ ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ മറന്നുപോയി എന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് കൂടി ഞാനും ആ കുട്ടിയെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ആ പോട്ടെ എല്ലാ ഒരു നിമിത്തം ഒരു നിയോഗം ചിലപ്പോ ആ മാല കൈമാറിയ ശേഷം കുട്ടി അപ്പൊ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടാവും ഓരോരോ കർമ്മങ്ങളുമായിരുന്ന തീർത്ഥാടകരല്ലേ എല്ലാ മനുഷ്യരും അത്ര പെട്ടെന്ന് ആ കുട്ടി പോയി കാണുമെന്നോ ഏ അങ്ങനെ ആവില്ല ഞങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കിയത് പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിലായിരുന്നു പിന്നെ ചുറ്റി നോക്കി ഒടുവിൽ പള്ളിക്കകത്തും ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തു ബട്ട് കണ്ടില്ല ഇനി ഒരു പക്ഷെ എപ്പോഴെങ്കിലും എവിടെ വെച്ചെങ്കിലും ആ കുട്ടിയെ കണ്ടുമുട്ടുമായിരിക്കാം അതാണ് ശരി ഏതായാലും ഇവിടെ വരെ വന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു നഷ്ടമായെന്ന് കരുതിയത് തിരിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്തു അല്ല ഇവിടെ വരുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണോ ആദ്യമായിട്ടല്ല മാലയേക്കാൾ ഉപരി എന്റെ ജീവൻ തിരിച്ചു തന്ന വല്ലാർപാടത്തമ്മയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ പലവട്ടം വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമോ വിരോധമില്ലെങ്കിൽ ഓ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ അന്നും എന്റെ കൂടെ ഇവളുണ്ടായിരുന്നു കടവന്ത്രക്കെടുത്ത് ചിലവന്നൂരാണ് എന്റെ വീട് അപ്പൻ ആൻഡ്രൂസ് അമ്മ എൽ സി ഇരുവരും ഇരിങ്ങാലപ്പുട സ്വദേശികൾ നാട്ടിൽ തേങ്കച്ചവടം നടത്തി നടത്തി കാര്യമായ രക്ഷയില്ലാതെ വന്നപ്പോ എറണാകുളത്തേക്ക് വന്നു അവിടെ ഒരു മില്ല് ജോലിക്കാരനായി തുടങ്ങി പിന്നീട് ചെറിയ രീതിയിൽ സ്വന്തം മില്ലിലേക്ക് ചൂടുറപ്പിച്ചു അമ്മയായിരുന്നു എല്ലാത്തിനും പിന്നിൽ അവരുടെ സന്തോഷങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളെല്ലാം കണ്ടും കേട്ടും വളരാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായി എനിക്ക് താഴെ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളായിരുന്നു നല്ല രീതിയിൽ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിട്ടു നല്ലൊരു ജീവിതം അന്ന് എൻ്റെ കൺമുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നു എറണാകുളത്ത് വെച്ചാണ് ഈ പള്ളിയെ പറ്റിയും അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഫ്രാൻസിയുടെ ജീവിതത്തിലെ നല്ലൊരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഏയ് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഞാനൊരു മണ്ടിയായിരുന്നു അത് ബുദ്ധിശാലികൾ മണ്ടികളോ പൂച്ചകളോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഫ്രാൻസേ കണ്ടു കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെയും കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതൊരു പ്രണയമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഭാഗ്യത്തിന് വീട്ടുകാർക്കാർക്കും എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവരുടെ വീട്ടിൽ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും നാല് പെൺമക്കളായിരുന്നു ഏറ്റവും ഇളയതായിരുന്നു ഇവൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ വിവാഹം കഴിയേണ്ടി വന്നു നിങ്ങൾ ഒരുപ്പിക്കാം എന്ന് സാരം ഇല്ല അക്കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ രണ്ടു പേരുടെ കഴിഞ്ഞപ്പോ അവരത് നടത്തി തന്നു ആ ലക്കിന് പിന്നിലും വല്ലാർപാടത്തമ്മയുടെ കൃപയുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വല്ലാർപാടത്തമ്മയുടെ മുമ്പിലെത്തി കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബറിലാണ് കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് അന്ന് പക്ഷേ ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യമായപ്പോഴേക്കും എനിക്കൊരു പനി വന്നു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് പ്രശ്നങ്ങളോ ജലദോഷപ്പനി എന്ന് വെച്ച് ഞാനും ഞങ്ങൾ ആരും അത്ര കാര്യമാക്കിയില്ല രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ പനി മാറി എന്നാൽ അടുത്ത രണ്ട് ദിവസത്തിനപ്പുറം വീണ്ടും പനി അത് തളർത്തി കളഞ്ഞു അവിടെ വെച്ചാണ് എന്നെ ബാധിച്ചത് ഡെങ്കി ഫീവർ ആണെന്ന് വ്യക്തമായത് ശരിക്കും കരഞ്ഞുപോയി ഞങ്ങളെല്ലാവരും തീരെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയതുകൊണ്ട് 
ഫ്രാൻസ് മരണത്തിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നതെന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഞാൻ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് മൂന്നാം ദിവസം മുതൽ രക്തത്തിലെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകൾ കുറയാൻ തുടങ്ങി ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ വേണ്ട പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകൾ മുപ്പത്തയ്യായിരത്തിലെത്തി പിന്നെയും കുറഞ്ഞ് പതിനയ്യായിരം വരെയായി എഴുന്നേൽക്കാൻ പോലും വയ്യാതെ തടന്ന അവശനായി ഞാൻ എന്റെ ബോധം പോലും പലപ്പോഴും നശിച്ചിരുന്നു അന്ന് അഞ്ച് യൂണിറ്റ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകൾ കരുതി വെക്കാൻ ഡോക്ടേഴ്സ് നിർദ്ദേശിച്ചു ബ്ലഡ് ബാങ്കും സൗകര്യവുമുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഫ്രാൻസിയെ മാറ്റേണ്ടി വരുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ഫ്രാൻസിയുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാണെന്നതും ആ ആശുപത്രിയുടെ പരിമിതികളെയും ഞങ്ങൾ അറിയുന്നത് പിറ്റേന്ന് മറ്റൊരാശുപത്രിയിലേക്ക് ഭാഗ്യപരീക്ഷണത്തിന് ഒരുങ്ങാനായി തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അന്ന് ഉച്ചക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു അഞ്ചു വയസ്സുകാരി ഞങ്ങളുടെ റൂമിലേക്ക് ഓടിയെത്തി ഞങ്ങളുടെ സിറ്റുവേഷൻ മോശമായതുകൊണ്ടും പനിയുള്ളിടത്ത് ആരെന്നറിയാത്ത ഒരു ഒരു കുട്ടിയെ നിർത്തുന്നത് ശരിയാവില്ലെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ടും ഞങ്ങൾ അവളോട് പോയിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു ആ കുട്ടി വാശി പിടിച്ച് കരഞ്ഞു ഞാനാണ് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വിധത്തിൽ അവളെ പുറത്തേക്ക് വിട്ടത് അപ്പോഴേക്കും അവളെ തിരക്കി അവളുടെ അമ്മ അവിടെ എത്തി സംസാരിച്ചു വന്നപ്പോ പരിചയപ്പെട്ടു അന്ന് അവിടെ അവരുടെ ആരോ ഹോസ്പിറ്റൽ ട്രീറ്റ്മെന്റിലായിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് കുട്ടി കണ്ണു പിടിച്ച് കടന്നു അവളുടെ കരച്ചിൽ കേട്ടാണ് അവരവിടെ എത്തിയത് ഫ്രാൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരും കാണാൻ കയറി ആരോഗ്യസ്ഥിതി അറിഞ്ഞപ്പോൾ പപ്പായയുടെ തലയിൽ അരച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് അവർ ധരിപ്പിച്ചു പോകുകയും ചെയ്തു ഫ്രാൻസിയുടെ ജീവന് വേണ്ടി കരഞ്ഞു പിടിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അതൊരു പുതിയ അറിവായിരുന്നു വേണമോ വേണ്ടയോ എന്ന ആശങ്കയായിരുന്നു പിന്നീട് ആ സംശയകരമായ അവസ്ഥയിലാണ് റൂമിന്റെ വാതിൽക്കൽ ആ കുട്ടിയുടെ പക്കൽ നിന്നും വീണുപോയെന്ന് കരുതുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടത് ഞാനത് എടുത്തു വല്ലാർപാടത്തമ്മയുടെ ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു അത് വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് അതിരങ്ങളിലേക്ക് വല്ലാർപാടത്തമ്മ എത്തി പിന്നെ ഒന്നും സംശയിച്ചില്ല ഏതോ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ ഒരു പരീക്ഷണം എന്നോണം എനിക്കന്ന് രണ്ടു നേരം പപ്പായയുടെ തലതില്ല മറ്റാരും അറിയാതെ അരച്ചു തന്നു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ രക്തം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകൾ മുപ്പതിനായിരമായി വർദ്ധിച്ചിരുന്നു രാത്രിയോടെ അറുപതിനായിരത്തിലും എത്തി ഡോക്ടേഴ്സിന് അത്ഭുതമായിരുന്നു ആശുപത്രിയും മാറിയില്ല പുറമേന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടിയും വന്നില്ല പിറ്റേന്ന് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷം കവിഞ്ഞു പനി കുറഞ്ഞു മൂന്നാം ദിവസം ഡിസ്ചാർജ് തീരുമാനമായി അന്നാണ് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ആ കുട്ടിയെ അമ്മയെ ഓർത്തത് അവരെ തന്നെ വിവരങ്ങൾ വെച്ച് അവരെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന അവരുടെ ബന്ധുവിനെ തേടി ഞാൻ നടന്നു അവരപ്പോഴേക്കും പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതൊരു നിരാശയായി തോന്നി അന്ന് ആ കുട്ടി അവിടെ വരാനും കരയാനും ആ ആ സ്ത്രീയെ കണ്ടുമുട്ടാനും സാധിച്ചത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഫ്രാൻസിയുടെ ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയത് എന്തു പ്രശ്നത്തിലായാലും ലീന എവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവും അപ്രത്യക്ഷയാവുന്ന പെൺകുട്ടി എന്തായാലും പിന്നീട് ഒരാഴ്ച എനിക്ക് പപ്പായ കാലം തന്നെയായിരുന്നു തളിരില മാറ്റി പഴുത്ത പപ്പായ എന്ന് മാത്രം ഞാൻ ഇതേ കുറിച്ച് എവിടെയോ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ശാസ്ത്രീയമായ വശങ്ങൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ആയുസിന്റെ വേദപാടിലോ നമ്മുടെ ഈ പ്രകൃതി എന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ഡിസ്ചാർജ് കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നു ഒരുപാട് നന്ദിയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു വീണ്ടും സമയം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം ഇവിടെ വരാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കുറച്ചുകൂടി താമസിച്ചു ഇപ്പോ ഒരു മാസമേ ആയുള്ളൂ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോ മാല കാണാതായി വീണ്ടും ഒരു കുട്ടി അത് കണ്ടെത്തി തന്നു എല്ലാ തിരിച്ചവരുകൾക്കും തിരികെ കിട്ടലുകൾക്ക് പിന്നിൽ നമ്മൾ അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മുടെ എല്ലാം വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് അതീതമായിരിക്കും പക്ഷെ വിശ്വാസം കൂടുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലാത്ത മായാജാലങ്ങൾ ഇല്ലാതാനും അത് സത്യമാണെന്ന് ധരിപ്പിക്കാനും അനുഭവിച്ചറിയാനുമാണ് വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ദൈവാനുഗ്രഹം എന്നും നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടാവുന്നത് 
എല്ലാം അവിശ്വസനീയമാണ് നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനേ കഴിയും എന്നാ പിന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഇത്രയും സമയം ഒരുമിച്ചിരിക്കാനും അനുഭവങ്ങൾ അറിയാനും സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് ഒപ്പം താങ്ക്സ് ഐ വിഷ് യു എ വെരി സക്സസ്ഫുൾ ലൈഫ് താങ്ക് യു സമയമുള്ളപ്പോൾ വീട്ടിലോട്ട് വരണം ശരി വിളിച്ചാ മതി ഞാൻ വരാം എവിടെന്നാണെങ്കിലും ഞാൻ വന്ന് കൊണ്ടുപോയിക്കോളാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു സേ ഗുഡ് പെയർ എനിക്കും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി ചുമ്മാതല്ലല്ലേ അപ്പാപ്പന്റെ പാരമ്പര്യമായി പുന്നാരമോട് ഇങ്ങനെ കഥകൾ തേടി നടക്കുന്നത് അങ്കിളിതിന് ചെലവ് ചെയ്യണം മോക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാ പറഞ്ഞു ഇന്ന് തന്നെ ആവാം അപ്പോ അത്താഴം കുശാലായെന്ന് ചുരുക്കം നമുക്കത് കുറച്ച് കഞ്ഞിയും മുളക് അരച്ച ചമ്മന്തി ആയാലും തരാണ് വേറെ എന്ത് ഫുഡ് ആണെങ്കിലും എവിടെ ആയാലും കിട്ടും ഇതൊന്നും ഒത്ത് കിട്ടാനാ പാട് ശ്രമിക്കാം ആ ഇനിവേ നമുക്ക് വൈകിട്ട് കാണാം ആവാം ഓക്കെ ഒറ്റ അങ്കലിനേതായാലും ബോർ അടിച്ചിട്ടില്ല ജീവിതത്തിലെ ഓരോരോ ദുരനുഭവങ്ങളും നന്മയുള്ള മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കും അതെല്ലാം ഒന്ന് അടുത്തറിയുമ്പോഴാണ് താൻ ആരാണെന്ന് ഓരോരുത്തരും തിരിച്ചറിയുക അതുകൊണ്ടാണ് പുസ്തകങ്ങളിലെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് വരെ അങ്ങേയറ്റം ശക്തിയുണ്ടാവുന്നത് അതിന്റെ വരികളല്ല വരികൾക്കിടയിലൂടെയാണ് വായിക്കേണ്ടത് കുത്തും കോമയും ചിഹ്നങ്ങളും അല്ല മനസ്സിന്റെ നിറവ്യത്യാസങ്ങളാണ് നമുക്ക് നടക്കാം ഫ്രാൻസിയുടെ കേസിൽ ആൾക്ക് ഡെങ്കി ഫീവർ ആയിരുന്നു ശരി തന്നെ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് ഇല്ലാതെ വരികയും ഇന്റർണൽ ബ്ലീഡിങ്ങിലൂടെ ജീവൻ തന്നെ അപകടത്തിലാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ അതിൽ നിന്നാണ് അയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഇന്നിപ്പോ പപ്പായ തളരിലയുടെ നീരും അതിന്റെ ഔഷധ ഗുണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയും ഗവേഷണവും ഒക്കെ തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഫ്രാൻസിക്ക് പനി ബാധിച്ച നാളുകളിൽ ഇതൊന്നും ഒരു വിഷയമേ ആയിരുന്നില്ല എന്നാൽ അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്ന ആ കൊച്ചുകുട്ടിയും അമ്മയും പിന്നെ മാലയുമായി വന്ന ആ കുട്ടിയുമെല്ലാം ഏതോ ഒരു അത്ഭുത കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പാപ്പാ ശരിക്കും ആരായിരിക്കും അവരൊക്കെ രണ്ടിടത്തും വല്ലാർപാടത്തമ്മയുടെ സാന്നിധ്യവുമുണ്ട് അസാധ്യമാണ് മോളെ ഇത്തരം സംശയങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക അസാധ്യമാണ് കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും അനുഭവിച്ചറിയുന്നതുമായ വിശേഷങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയാണ് ബുദ്ധി അതിന്റെ പിന്നിലെ ദുരൂഹതകളോ സത്യമോ തേടി യാത്ര ചെയ്യുന്നത് നീതീകരിക്കാനും ആവില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് സത്യം എന്താണ് വിശ്വാസം നാം നമ്മുടെ കണ്ണിൽ കാണുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടറിയുന്നതാണ് സത്യം വിശ്വാസമാവട്ടെ ഓരോ മനസ്സിന്റെയും കാവൽ പഠനം കാവലുള്ള മനസ്സിന് കരുതലുണ്ടാവൂ ആ കരുതലാണ് നിലനിൽപ്പിന് ആധാരം മനസ്സിലായില്ല ഫ്രാൻസിയുടെയും ലീനയുടെയും കാര്യമെടുക്കാം ഫ്രാൻസിയുടെ മുന്നിലേക്ക് രക്ഷയായി കടന്നു വന്ന അമ്മയും കുഞ്ഞും അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉറച്ച പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു ഫ്രാൻസിയുടെ ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ അവരൊരുക്കിയ മനസ്സിന്റെ ഒരുക്കമായിരുന്നു അതിന്റെ ഫലം ലീനയുടെ മാലയുടെ കാര്യത്തിലാവട്ടെ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോഴുണ്ടായ വേദനയായിരുന്നു മനസ്സിനെ പിടിച്ചുരച്ചത് പക്ഷേ അന്നേരമെല്ലാം അവരുടെ ഓരോ ശ്വാസത്തിലും തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടായിരുന്നു വിശ്വാസം മുറുകെ പിടിക്കുമ്പോൾ പല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ആ രക്ഷ തുണയായി വരും നിമിത്തങ്ങൾ അതിന് കാരണമാവുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായും നമ്മൾ അറിയുന്ന അറിയാത്ത വ്യക്തികളോ എന്തിന് പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ വസ്തുക്കളും വരെ അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് നിമിത്തമാവും അതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ സ്വയം ഞാനാണെല്ലാം എന്ന് ഭാവിക്കുന്നവർ കുഴിയിൽ വീഴും അപ്പോഴുണ്ടാകും അവർക്കരികില സത്യം അഥവാ വിശ്വാസം അതേ ഉള്ളു മോളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യമധ്യാന്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ എല്ലാമെല്ലാമായി എന്നും എന്റെ ഇഷ്ടത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് എന്റെ അപ്പാപ്പൻ തിരിച്ചു തരാൻ എനിക്ക് ഇതുവരെ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല നേടിയിട്ടുമില്ല എന്റെ മോളോടൊത്തുള്ള ഈ നല്ല നിമിഷങ്ങളെ 
അതിനപ്പുറം അതൊന്നുമില്ല ബാബ ഇതുപോലെ മക്കളും മരുമക്കളും പേരക്കുട്ടികളും അവരുടെ പ്രായമായ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം നേരം ചെലവഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു അപ്പോ ഈ വൃദ്ധസദനങ്ങളെല്ലാം അടച്ചുപൂട്ടുന്ന കാര്യമാണോ അപ്പാപ്പം പറയുന്നത് അവരും ജീവിച്ചോട്ടെന്നേ ആകാശവും കടലും കടൽ തീരവും എല്ലാം എന്ത് ഭംഗിയാണ് ഇത്രയും ഒരുമ വേറെ എവിടെയാണുള്ളത് ഈ ഒതുക്കവും സൗന്ദര്യവും കണ്ട് എന്റെ മോളങ്ങനെ സുഖിക്കണ്ട ആകാശത്തിന്റെ നിറമൊന്നും മാറിയാലെ കടല് പ്രകമ്പനം കൊണ്ടാൽ തകർന്നു പോവും ഈ തീരവും അപ്പാപ്പനും കൊച്ചുമോളും എല്ലാം ചുമ്മാ തോന്നും പറയല്ലേ അത് പ്രകൃതിയുടെ പ്രതിഭാസം ചില കരകളും ദ്വീപുകളും ഉണ്ടാവുന്നതിന് കടൽക്ഷോഭം വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട് വല്ലാർപാടത്തിന്റെ പെരുമയോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കം അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കഥയാണ് പറയുക എങ്ങനെയാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം അനുഗ്രഹമാവുക ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോഴെല്ലാം നഷ്ടങ്ങളും അതേ തുടർന്ന് നേട്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുക സ്വാഭാവികമാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ മരണത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ട് ജനനത്തിനും ശരിക്കും നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് മരിച്ചവർക്ക് പിന്നാലെയല്ല ജീവിക്കുന്നവരുടെ കൂടെയാണ് അതാണ് വാസ്തവം പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ കൊച്ചി വെറും ഒരു കൊച്ചഴി മാത്രമായിരുന്നു നിരവധി ചെറുതോടുകളും അങ്ങിങ്ങ് കുറച്ച് പുഴകളുമുള്ള ഒരു കൊച്ചു തടാകമെന്ന് പറയാം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്നിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കം തീർത്ത ആ കൊച്ചഴി ഒന്നാം തരം തുറമുഖവും ഇന്ത്യ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിനുള്ള വലിയ മാർഗമായി മാറി വിശാലമായ കൊച്ചിയുടെ കായൽപ്പരപ്പുകളോട് ചേർന്ന് നിന്നു പിന്നെ ഈ കടൽ പക്ഷേ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ സംഭവിച്ച മഹാവെള്ളപ്പൊക്കമാകട്ടെ വല്ലാർപാടത്തമ്മയുടെ വല്ലഭത്തിൽ തെളിവായി നിന്നു എന്താണത് എന്നിട്ട് ഇതുവരെ വിൽഫ്രഡിന്റെ കൈപ്പുണ്ണി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വെരി പോവ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം എന്റെയും ഭാഗ്യം ഇതുപോലെ ഓരോ ദിവസം ഓരോ ഗസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മൈ വൈഫ് പുകറ്റി പുകറ്റി ഇനിയിപ്പോ കയ്യിലുള്ള പുണ്യവും കൂടി മിസ് ആകുമെന്നാ പേടി അങ്ങനെ വിൽഫ്രഡേ വേറെ ആളെ നോക്കിക്കോളാം അതിനിത്തിരി പൊളിക്കും കഷ്ടിന്റെ ആയപ്പോഴാ വേറെ പേരിനെ അന്വേഷിക്കുന്നത് കഷ്ടം കഷ്ടം അവളെ ചുണ്ടി പിടിപ്പിക്കാൻ ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ വാടിപ്പ് പറയും She doesn't mind. That's our greatness. In my life, I'm going to go to my life. 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 ഒടുവിൽ ജീവിതം തന്നെ നഷ്ടമാകും പലരും തിരിച്ചു വരും അതുവരെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള കരുത്ത് വേണം അക്കാര്യത്തിൽ ലേഡീസ് ആർ മോസ്റ്റ് കേപ്പബിൾ ദാറ്റ്സ് മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ ആണുങ്ങൾ മല്ലടിച്ച് ജീവിക്കാൻ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് പോരാ യോജിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളില്ല സത്യം പറഞ്ഞ സഹനശക്തി കൂടുതൽ ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പെണ്ണുങ്ങൾക്കാ 
I am relaxed. Ajaan ni nyutu wanda ya repo. Ii mudi in dadi mewesho ke kandepo. Nyaan kali ti aru boran ari kuna. Boran tu nu wadi aru. Nyaane, ii nyaan student ari po wanda aru tu yenda beri. Yenda muka tu ok ingin aku perayaan. Wilfred ni kiriu. Adio aita. Semua orang ramai senang dan senang. Baiklah. Barangan berita seni mana sahaja. Ia ramai orang nak cari kerja. Ia hidup dengan kita. 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 Ia hidup Ah, mana setuju dia na? Orang orang itu nih mana bos terakun itu. That's true. Nian bace, tetapi ayah beri kerja nuh ya terus jadi itu. Ada nih ya tertolong hati ini nih nianu mana sila kerjai. Soalnya am blunders beli coba lagi. Only blunders. சரித்திரத்தின்டேன்னால்வழிகளில்லுடையும் அதோ வல்லாரு வாடத்தே விஷ்வாசிகளாய சாதார்ன மனிஷிரில்லுடையோ. அப்போல் அவிடை அசாதார்னமாயி எனக்கு எந்தானு காணான் கழியுக? விஷ்வாச தீஷ்னதையும் பச்ச மனிஷிருடை தீவிர விஜாரங்களும் அனு இவிட சங்கமிக்கும்னது. ஆ செப்பின் உள்ளிலாகணம் அல்புதானுகிரகங்களுடை ப மனச்திரித்தி பிரார்த்திக்கியா, நின்ட நியோகங்களுக்கு வல்லார்பாடத்தம் உத்திரன்னல்கும். அப்போல் மாத்ரமே நினக்கு இந்தங்கள் வெளிதான் கழியும். கொரச்ச கடலாசும் ஒரு பேனேம் கொரச் சிந்தகல் உண்டங்கள். எந்து மங்க இதிக் கலையாமென் தரிக்கின்னு மடையத்தரமான். ச மற்றுரு ரெஜன போலையோ, ஓகங்கள் கொண்டோ, வல்லார் வாடத்தமே பிரகிர்த்திக்கான் எனக்கு அவன் நில்லாம். என்டேது ஒரு தபச் சாகணம். இவிடுத்த அனுபவங்கள் கொண்டு, என்டை மனசில் அக்னிஸ் புடம் செய்யும் போடே, எனக்கு, எனக்கு எந்தங்களும் எழுதானாவு. அதினுள்ள அவசரம் வல்லார் வாடத்தம சுகமாயு ரங்கான் நோக்கு. Good night. Good night, Papa. Wilfred இனும் புட்டந்து வருங்கள் ஜீவனா. பல தரத்தில் எவ்வளவு புட்டுந்தாக்குந்தது. நான் இறு தமாசிக்கு சோசிச்சுண்டு. ஆரா ஆதியம் புட்டு வாயி வைச்சு தன்னேன். Ori kanak ini nanai. Eni kewalnya kasih padi lalau. Walau porote kanu air dengi. You are funny. Puli kain walnya keriting nista. Enna patala kain nalla danyo. Seri kim pernya. Wilfred ini jiwideri digal. Enne swadi ni situnda. Adu udu barak killa. Pinne edek kulla portali jitelim. Adu dey puti ne edek. Pilih itu na boleh ya. Atre ya ulu. Andy samsaari kena kekan dana nalar rasana. Ellam baru mula tamasha ya itu, orang orang kau matil. Ho, ini kini ana nasi adi kiman doh nila. Never. Anu, 
ഇതൊന്നും ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ച അതേപോലെ അങ്ങനെ അങ്ങ് നടപ്പിലാക്കുന്നൊന്നുമല്ല ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയിത്തീരുകയാണ് അതാണ് ജീവിതം എന്താണ് ശരിയെന്നോ എന്താണ് തെറ്റെന്നോ ഒന്നും വിലയിരുത്താൻ പോലും ആകാത്ത വിധം ഐ ഹാവ് നോ വേർഡ്സ് നിങ്ങളെ എഴുത്തുകാരാകുമ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്ത് പ്രയോഗിക്കാമല്ലോ അതെ ഞങ്ങൾ എഴുത്തുകാർക്ക് മറ്റൊരു സ്വഭാവം കൂടി ഉണ്ട് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അവരെന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കണ്ണ് നട്ടിരിക്കും അത് പിന്നെ സ്വയം നമ്മുടെ ലൈഫായി അങ്ങ് കൂട്ടിയിണക്കും അപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം സങ്കടം പരിഭവം ദേഷ്യം ക്ഷമ എല്ലാം എല്ലാം നമ്മുടേതായി മാറും ആന്റിയെ കാണുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ലാഘവത്തോടെ സംസാരിക്കുമ്പോഴും എന്തോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ മനസ്സിൽ പെയ്തു തീരാത്തൊരു കാർമേകമുണ്ടെന്ന് പപ്പടം കാച്ചണം അത് വിൽഫ്രണ്ടിന് വലിയ ഇഷ്ടാ അനുവിന്റെ അപ്പാപ്പനും കഴിക്കുമല്ലോ അല്ലേ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ സംഭവിച്ച മഹാവെള്ളപ്പൊക്കമാകട്ടെ വല്ലാർപാടത്തമ്മയുടെ വല്ലഭത്തിന് തെളിവായി നിന്നു എന്താണത് അന്നത്തെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ചെറുതോടുകളും പുഴകളും രൂപം മാറി ഒരു വലിയ കായലായി തീർന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്ന വല്ലാർപാടത്തമ്മയുടെ പള്ളിയും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ പെട്ടു പോർച്ചുഗീസുകാർ കൊണ്ടുവന്ന മാതാവിന്റെ അത്ഭുത ചിത്രവും മറ്റ് വിലപിടിപ്പുള്ള രേഖകളും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ മുങ്ങി ജനങ്ങൾ പലായനം ചെയ്തു തിമിർത്ത് പെയ്യുന്ന ഒരു മഴ വന്നാ മതി ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ വെള്ളത്തിനടിയിലാവും അപ്പൊ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കമായാലോ ഓ ആലോചിക്കാനേ വയ്യ ആ സാഹചര്യങ്ങൾ തന്നെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്തുക പോലും പ്രയാസമായിരുന്ന കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത് വെള്ളപ്പൊക്കവും അതേ തുടർന്നുള്ള ദുരിതങ്ങളും ഒരു പ്രദേശത്തെയാണ് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക നാടുവിട്ട് പോകുന്നവരൊക്കെ ചിതറിപ്പോവും ചിലർ മറുനാടുകളിലേക്ക് മറ്റുചിലർ ഗതി അറിയാതെ എവിടെയോ പോയി ചേരും എങ്കിലും നാലും ചിലരെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ലേ അവിടെ തന്നെ പ്രതീക്ഷയോടെ ഉണ്ടാവും സ്വന്തം നാടിന്റെ ദുരവസ്ഥയിലും വീണ്ടും ആ മണ്ണിന്റെ മാറി തലതാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറെ നല്ല മനുഷ്യർ ആർത്തലച്ചു വന്ന് സംഹാരം നടത്തിയ വെള്ളപ്പാച്ചിൽ കെട്ടടങ്ങുമ്പോ വീണ്ടും ചെറുതീരങ്ങളും ദ്വീപുകളും തലപൊക്കും വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് പെട്ടുപോയ പ്രതീക്ഷയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അപ്പൊ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ആ മനുഷ്യർക്ക് പ്രതീക്ഷയുടെ പുത്തൻ സൂര്യോദയമായിട്ടായിരിക്കും അതിനിടയിൽ അവര് തങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതിയ വലതും തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും കുറേയേറെ നഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിലും ചിലതെല്ലാം അവർക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും ആ പള്ളിയോ വല്ലാർപാടം പള്ളി അതും അവരുടെ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ ജീവശ്വാസം പോലെയായിരുന്നു അവർക്ക് ആ സന്നിധി എന്തൊക്കെ ദുരിതങ്ങൾ വന്നാലും കൂട്ടായ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലം ഒരിക്കൽ പോലും അകന്നു നിൽക്കില്ല അതടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും കൈകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും അപ്പാപ്പൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനയും നിമിത്തവും ഇവിടെയും സംഭവിക്കുന്നു അല്ലെ അതൊന്നും എന്റെ കണ്ടെത്തലുകളല്ല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ മനസ്സൊന്ന് കരുതി വെക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ തന്റെ മധ്യസ്ഥം തേടുന്നവരെ വല്ലാർവാർത്തമ്മ ഒരിക്കലും കൈവിടില്ല വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും നഷ്ടങ്ങൾക്കും മീതെ ദൈവത്തിന്റെ പരിപാലന എന്നോണം പ്രതീക്ഷയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് മേൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അത്ഭുതമായി ഒന്നു ചേരും വല്ലാർവാടത്തും അത് സംഭവിച്ചു തങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായെന്ന് കരുതി സ്വന്തം ജീവനേക്കാളേറെ അവർ കാത്തുവെച്ച മാതാവിന്റെ തിരുചിത്രം അത്ഭുതമായി മാറി ശരണരാകും അങ്ങിൽ ചേർക്കണേ ചിഹ്ന 
നിനക്ക് പണിയായി എടാ 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 കൊച്ചമ്പിയായി നീ എങ്ങാട്ട തൈപ്പാലത്തെ കൂടി വെച്ച് പിടിക്കണത് പണ്ടാറായി ആ ചെല്ല് ചെല്ല് അന്ത്യാവും മുമ്പ് നിനക്ക് പെരയിലെത്താം പിന്നെ പട്ടികടിക്കാണ്ട് നോക്കണേ എന്റെ മാതാവേ നീ ഇതേ ഈ മാതിരി സാധനങ്ങൾ തേരെ എന്ന് മനസ്സ് വെക്ക് എന്റെ പ്രാർത്ഥന മാതാവ് കേക്ക് കേക്കാതിരിക്കേ ചെയ്യേ കാല് തെറ്റി വീണേ എന്റെ കഞ്ഞില് മണ്ണുവാരിയിടല്ലേ നീ അതിങ്ങനെ കൊണ്ടുവാ വിശന്നിട്ട് മനുഷ്യന്റെ കൊടലിയരി പറയണത് കേട്ടത് നിങ്ങൾ പച്ചവെള്ളം കുടിക്കാതെ കിടക്കുകയാണ് അതെ ഞാനിത് ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൊടലും പെണ്ണൊക്കെ എരിഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നോ ഇങ്ങനെ താടി പെണ്ണേ വിശക്കണ നേരത്തെ അവൾക്കുള്ള ഒരു പരിഭവം എന്താടി പച്ചവെള്ളൊക്കെ വീർത്തു വരണത് ചീഞ്ഞത് വല്ലാനുമാണോ പിന്നെ മുളകല്ലേ ചീഞ്ഞു വീർക്കണത് സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ വില കൂടുമ്പോ നമുക്ക് ഒരെന്ന് തോന്നണതാ കിട്ടണതൊന്നും കൊണവല്ലെന്ന് അത് നേരാണ് പിടക്കണ മീൻ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നാലും ചിലര് ചോദിക്കും അത് ഇന്നലത്തെയാണെന്ന് അഞ്ചാറ് ദിവസം ശ്വാസം പിടിച്ച് മുഴിച്ചു കിടക്കണ മീനൊക്കെ ഇപ്പ ഇറങ്ങിയിട്ടാണെന്ന് വാതൊന്ന് പറയണ മനുഷ്യ പിന്നെ ഞാൻ മീനിന്റെ വലിവ് നോക്കണ ഡോക്ടറല്ലേ നീ ഒന്ന് പോവാടി വെറുതെ കിടന്ന് കച്ചറുണ്ടാക്കാരെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റിയല്ല കണ്ടിട്ടില്ലല്ലാണല്ല പുതിയ ആൾക്കാരാണ് എന്നാലും ആ കാറെന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കണ്ട ഓർമ്മയുണ്ട് നിങ്ങ എങ്ങനെ കാണാനാ മീൻ പിടിക്കാൻ പോണ കരയിലല്ല കടലിലാട്ടല്ലേ ഈ പപ്പാഞ്ഞി ഇതെല്ലാം നിങ്ങ കാണാൻ വയ്യില്ല എന്റെ മാതാവേ ഏ പപ്പാഞ്ഞി പെണ്ണി ഇങ്ങാട്ടാണല്ലേ വന്ന എടി നീ എന്തിനാണ് അതിനെയാണ് പിടക്കണത് അവര് വല്ല മീൻ ചോദിക്കാനും വരികയായിരിക്കും ആണോ നിങ്ങ എണീക്ക് മനുഷ്യ അത് പിന്നെ എനിക്കറിയാൻ പോകും മീൻ പിടിക്കണ കൂട്ടനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലായില്ലല്ല അല്ല മീൻ വല്ലത് ഓർഡർ ചെയ്യാനാണോ കുറച്ച് ഉണക്ക മീനകത്ത് കാണുവേത്ത് കയറി പങ്കായം കുത്തരുതെന്ന് നിന്നടി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് അവരാണ് പപ്പാഞ്ഞി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതെ ഇത് ക്രിസ്മസ് പപ്പ ഒന്നും അല്ല എന്റെ അപ്പാപ്പനാ ഞങ്ങ ആളറിയാണ്ട് ഏതാണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ ഷേമി അല്ലേ അതെ എന്റെ പേരെങ്ങനെ കിട്ടി അന്വേഷിച്ചു കിട്ടി ഇത് ഫിലോമിന ജോർജിന്റെ പ്രിയതമ എന്താ ശരിയല്ലേ സത്യാണ് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പിള്ളേരുണ്ട് മിനിമോളും മർക്കോസും അവര് പഠിക്കാൻ പോയി അയ്യോ ഞാൻ ത്രികാലം ഞാനൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞങ്ങള് വല്ലാർപാടം പള്ളിയിൽ വന്നവരാ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്കൊരു കഥ എഴുതണം വല്ലാർപാടത്തമ്മയുടെ കഥ എന്താ സഹായിക്കാമോ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുത്തും വായനെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ സിനിമ കാണും ടിവിയും കാണും എന്നാലും കഥ പറയാനൊന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയാൻ മേല സത്യായിട്ട് നേരാ വല്ലാർപാടത്ത് അമ്മയാണ് നേര് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ പരിഭ്രമം ഒന്നും മാറ്റ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ല പരിചയക്കാരാണ് അപ്പൊ താനേ വരും കഥയും കവിതയും ഒക്കെ എന്റെ മാതാവേ ഇനി കവിതയും കൂടിയാ
ഒരു പരിപാടിക്കായി ഞങ്ങളത്രയ്ക്ക് ആരും വന്നിട്ടേ ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ കാര്യം തന്നെ ശരിക്കും നോക്കാൻ നേരില്ലാത്ത നേരത്താണ് പണ്ടത്തെ മുതുകുത്തപ്പന്മാരെ ചരിത്രവും തേടി നിങ്ങി എത്തിയത് എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചോണ്ട് വന്ന നാളില്ലേ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അത് എന്ത് പിടികിട്ടാനാ എന്നാലും മാതാവിന്റെ കഥയില് ഞങ്ങൾക്കൊരു സ്ഥാനം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ കേട്ടപ്പാ അങ്ങനെ ടെൻഷൻ ഒന്നും ആവണ്ട ജോർജേ നിങ്ങൾക്കൊരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് അത് ഓർക്കുക പറയ വല്ലാർപാടത്തമ്മയുടെ നാഴ്വഴികൾ താനേ നേരായി പറഞ്ഞു പത്ത് മുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പുള്ള പാരമ്പര്യം ഇന്നിപ്പോ എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ അതങ്ങനെ ചിന്നിച്ചിതിരി കിടക്കിയത് എന്നാൽ സത്യമുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും എന്റെ പേരിൽ കൂടി പൈലി എന്നുള്ളത് ചേർക്കലുള്ളത് അപ്പന്റെ പേര് ചാക്കോ പൈലി എന്നായിരുന്നേ അപ്പനും അപ്പാപ്പനും അപ്പന്റെ അപ്പാപ്പനും മക്കളും ഒക്കെ കൂടിയിരിക്കുമ്പോ ഓരോന്നും അവര് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് വല്ലാറുപാടത്തമ്മയുടെ പള്ളിയില ഒന്ന് ചിത്രത്തേൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പങ്കുണ്ടെന്ന് അവകാശം പറയണതല്ല കേട്ടാ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ അതൊക്കെ നേരാവാതെ തരയില്ല അന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പലരും ഇതുപോലെ തന്നെ മീൻപിടുത്തക്കാരായിരുന്നു അത്രേ അതിൽ ചിലര് നാട്ടുരാജാക്കന്മാരെ തണ്ടുവലിക്കാരുമായിരുന്നു വീട്ടുപേര് വയ്യപ്പള്ളി പയ്യപ്പിള്ളി തൊമ്പം പൈലിയാണ് നായക ഇങ്ങൾക്കിപ്പ ഇത്തിരി ഉഷാർ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ പറയണത് കേട്ടില്ലേ പയ്യപ്പള്ളി തൊമ്പം പൈലി നായകനാണെന്ന് കഥ കേൾക്കാൻ പിള്ളേരില്ലാതെ പോയല്ലോ അതൊക്കെ പിന്നീടാകാൻ ചേച്ചി ഞാൻ സഹായിക്കാം എന്താ പാലിയത്തച്ചന്റെ വള്ളക്കാരനായിരുന്നു അങ്ങേ നിങ്ങ പറഞ്ഞ ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി എഴുപത്താറിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം തോർന്ന ദിവസം പാലിയത്തച്ചൻ കൊച്ചി ഇന്ന് ചേന്നമംഗലത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലാ വെള്ളത്തിന് മീതെ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മാതാവിന്റെ പടം കണ്ടത് മലവെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ വല്ലാർപാടം പള്ളിയിലെ മാതാവിന്റെ പടുവിരുന്നത് ആദ്യം ആദ്യം ദൂരെന്ന് കണ്ടപ്പ അതിർത്തി ഇളക്കം പോലെ എല്ലാവർക്കും തോന്നിയല്ലോ അടുത്തിയെന്നപ്പം മാതാവിന്റെ പടോണെന്ന് അറിഞ്ഞ് തുഴക്കാരത് കയ്യിലെടുക്കാൻ നോക്കി കിട്ടിയില്ല വെള്ളത്തിന് മീതെ കൂടി അതങ്ങാട്ട് ഒഴുകിപ്പോയി വല്ലാത്ത സംഭവമാണ് കേട്ടാ അമ്മ കളിപ്പിക്കണതാ നേരാണ് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉന്നം കാണുവേ നീയൊന്ന് വായനക്കിടി ഞാനൊന്ന് ഓർത്തോർത്ത് പറയട്ട പിടിവിട്ടാതേ കിട്ടൂലാട്ട അങ്ങനെ പേടിയൊന്നും വേണ്ടിടൂ ഓ താൻ പറഞ്ഞോ പോരട്ടെ അങ്ങനെ ഒഴുകി മാറി ഒഴുകി മാറി തെന്നിപ്പോയ മാതാവിന്റെ പടം ഒടുക്കം പാലിയത്തച്ച കൈവച്ചപ്പ താനേ വന്നു കയറി അത്ഭുതാണ് എന്റെ മാതാവേ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ സകലമാന സംഗതി നശിച്ചു പോയിട്ടും മാതാവിന്റെ ആ പടം ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും പറ്റാതാ അഴുക്ക് പിടിക്കാതാ പാലിയത്തച്ചന്റെ കയ്യിലെത്തി എന്നാലും ആ പടം എവിടത്തെ ആണെന്ന എങ്ങനെ വന്നതാണെന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ആൾക്കാർക്ക് പിടികിട്ടില്ല അപ്പോഴാണ് വഞ്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്ന പയ്യപ്പിള്ളി തൊമ്മം പൈലി നമ്മുടെ ആളെ അദ്ദേഹത്തോട് കാര്യം പറഞ്ഞു സംശയം വേണ്ട ഇത് വല്ലാർപാടം കരയിലെ പള്ളിയിലിരുന്ന മാതാവിന്റെ പടം തന്നെയാണ് ാലിയത്തച്ചന് വിശ്വാസമായില്ല അന്നേരം പൈലിപ്പാപ്പൻ തുരുതുരാന്ന് സംസാരിച്ച് മാതാവിന്റെ പടം വല്ലാർപാടം പള്ളിയിലെ പടം തന്നെയാണെന്നും കഴിഞ്ഞ മാസം അവരോട് പോയതാണെന്നും ഉറപ്പാണെന്നും ആണ് ഇട്ട് പറഞ്ഞു തുരുത്തിപ്പുറം കരുത് വഞ്ചിയിലും നടന്നും ഒരുവിധം അവരൊക്കെ വല്ലാർപാട കരയിലെത്തി അന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന നിറയെ ആളുകൾ നേർച്ച കാഴ്ചകളും ഭജനയും 
എല്ലാരും എല്ലാം സമർപ്പിച്ച് അമ്മയുടെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു പൈലിപ്പാപ്പന്റെ അനിയന്റെ ഭ്രാന്തുമാറ അവരെല്ലാരും ചേർന്ന് മുട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു കണ്ണിമ പൂട്ടാതെ ഭ്രാന്തുള്ള ആളെ നോക്കി അവരവിടെ രണ്ടു ദിവസം കഴിച്ചു കൂട്ടി മൂന്നാം ദിവസം പാതിരാക്ക് എന്താണ്ട് ഒരു അനക്കം കേട്ട് കണ്ണൊന്നും മൂടിപ്പോയ അവര് ഞെട്ടിപ്പിടിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് നോക്കിയപ്പാ പാപ്പന്റെ ജീനെ കാണാനില്ല പിന്നെ വെപ്രാള പരക്കം പാച്ചിലായി സ്ഥലവും പരിസരവും തെളിഞ്ഞൊന്ന് കാണാനായിട്ട് വല്ല വെളിച്ചൂട്ടാ കിട്ടിയ ചൂട്ടൊക്കെ പെറുക്കി കത്തിച്ച് പാപ്പന്റെ അനിയൻ തിരക്ക് എല്ലാരും ഇറങ്ങി ദേ ഞാൻ പറയണെന്ന് ആരാണ് കേട്ടാ അന്ന് കുർബാന കഴിച്ചിരുന്ന മരത്തടിയുടെ കീഴിലേ മാതാവിന്റെ പടത്തിന് താഴെ ചൂരുണ്ടുകൂടി കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിരുന്നു പാപ്പന്റെ അനിയൻ വിളിച്ചെഴുന്നേപ്പിച്ചപ്പോഴാ എന്റെ മാതാവേ അത്ഭുതം തന്നെ പാപ്പന്റെ നിന്റെ പ്രാന്ത് മാറിയിരുന്നു നേരാണ് ഇങ്ങനെ പറയണത് നേരാണ് വിശ്വാസമായി ഞങ്ങൾക്ക് നേരല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ശരിയാണ് കേട്ടാ നന്നായി ചേർത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഞാനേ ഇത്രയും തന്നെ പഴയതൊക്കെ വള്ളി പുള്ളി വിടാതെ പറഞ്ഞില്ലേ മാതാവിന്റെ കൃപ കൊണ്ടാണ് സത്യമാണ് എന്താണെന്ന് അവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് വല്ലാർപാടത്ത് നമുക്ക് തിരിച്ചു നൽകിയത് എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മറക്കാനാ പക്ഷെ കാണിക്ക നൽകാൻ നിവൃത്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒടുക്ക നാടതിന്റെ കിട്ടി അരിയുള്ളത് ബാക്കി കാഴ്ചയായിട്ട് കൊടുത്തു സാധു ജനങ്ങൾക്ക് കഞ്ഞിയായി വെച്ചു നൽകി മനസ്സ് നിറഞ്ഞ എല്ലാരും തിരിച്ചു പോന്നു പേരയിലെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പ എല്ലാവർക്കും അതിശയോയി അവര് കഥ കേൾക്കാൻ കൂടി പാപ്പനെ എന്തൊക്കെയോ ഓർത്തു പറഞ്ഞു ആ രണ്ടാം ദിവസം പാതിരാക്ക് നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരുന്ന പാപ്പന്റെ അനിയനെ ആരോ ഒരാൾ കൈപിടിച്ച് പള്ളിയിലെ നടയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്രേ പാപ്പന്റെ അനിയന്റെ മരിച്ചുപോയ അമ്മയായിട്ടാണ് തോന്നിയത് ബഹളം കേട്ട് എഴുന്നേറ്റപ്പാ ഭ്രാന്തും മാറിയിരുന്നേ ഉള്ള ദീനവും മാറിയിരുന്നേ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇത്തിരി ജീവൻ അവശേഷിച്ച മാതാവിന്റെ പടം കണ്ട മറക്കുക ഇല്ല പാലിയത്തച്ചിന് സത്യം ബോധ്യായി ഒരു സംശയം ഇല്ലാതെ ആ പടത്തിന്റെ ഓരോ മുക്കും മൂലയും വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്തു പൈലിപ്പാപ്പൻ എന്നാലും ഇതൊന്നുകൂടി ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വഞ്ചു വല്ലാറ് പാടങ്കാരെ എടുപ്പിച്ച് നാട്ടുകാർ ഓടിക്കൂടി എല്ലാരും പള്ളിയിലെ പടം തിരിച്ചു കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിലുമായി ഇത്രയൊക്കെ എനിക്കറിയാവൂ എങ്ങനെയുണ്ട് അനിത ഇത് തന്നെ ധാരാളം ഓർത്തു പറഞ്ഞല്ലോ അതും മുന്നൂറിലധികം വർഷം പഴക്കമുള്ള ചരിത്ര ബാക്കി എത്ര വൈകിയാണെങ്കിലും സത്യമുള്ള സംഭവങ്ങൾ അതാത് വ്യക്തികളിലൂടെ തെളിഞ്ഞു വരും അതൊരു നിയോഗമാണ് ദൈവം കരുതി വെക്കുന്ന നിയോഗം സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം ഇതെങ്ങനെ ഒപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നാ എന്റെ സംശയം അതൊക്കെയാണ് മനുഷ്യർ ഓരോരുത്തരുടെയും മഹത്വം നേരും നിറയും ഏതാഴക്കടലിൽ മുങ്ങിയാലും ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കരയിലേക്ക് കോരിയിടും അത്രയുണ്ട് എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അയ്യോ വേണ്ട കൂലിക്ക് പറഞ്ഞതല്ലേ കേട്ടാ മാതാവിന്റെ കാര്യല്ലേ ഇതെന്റെ സന്തോഷം ഇരിക്കട്ടെ നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമാണ് സർവത്തിന്റെയും വീണ്ടെടുക്കൽ വെള്ളപ്പൊക്കം അതിന്റെ എല്ലാ പ്രഹരശേഷിയും കാണിച്ചിട്ടും 
വല്ലാർപാടത്തമ്മയുടെ ചിത്രം ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ പറ്റിച്ചേർന്നു നിന്നു അതാണ് ഒരു നാടും ദൈവാധീനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തുകൊണ്ടും വല്ലാർപാടം പള്ളിക്ക് അതിൻ്റെതായ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടെന്ന സാരം അല്ലെങ്കിൽ ചേന്നവങ്കലത്തെ പാലിയത്തച്ഛനും പരിവാരങ്ങൾക്കും അമ്മയുടെ ദർശനം സാധ്യമാകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ചില നേരുകൾ എന്നും അങ്ങനെയാ നാം അറിയാത്ത മാർഗങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തികളിലൂടെയോ ഓളപ്പരപ്പിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് എത്തും അത് പിന്നെ വീണ്ടും ആ നാടിന്റെ അന്തസ്സുയർത്തും സത്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴും ഓരോന്ന് അനുഭവിച്ചറിയുമ്പോഴും ഞാനൊരു വല്ലാത്ത എക്സൈറ്റ്മെന്റിലേക്ക് എത്തപ്പെടുകയാണ് ദൈവമേ ഞാനും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടല്ലോ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഒഴുകി നടന്ന വല്ലാർപാടത്തമ്മയുടെ തിരിച്ചിത്രം ഇവിടെ വെച്ചാണ് പാലിയത്തച്ഛൻ അന്നത്തെ വികാരിക്ക് കൈമാറിയത് പൂർണമായും മരത്തറിയിൽ നിർമ്മിച്ച ഏകദേശം നൂറ്ററുപത് അടികളം ഉയരമുണ്ടായിരുന്ന കൊടിമരം പാലിയത്തച്ഛൻ്റെയും വല്ലാർപാടത്തമ്മയുടെയും സ്മാരകം കൂടിയാണ് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ഈ കൊടിമരം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഇതേ പ്രത്യേകതയോടെ അന്നത്തെ ആ കൊടിമരത്തിൽ രണ്ട് ക്രോസ് നെസ്റ്റും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പായ്ക്കപ്പലിൻ്റെ മാസ്റ്റേഡ് യെസ് ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു വെരി യങ് റേജിൽ ഞാനിത് കാണുമ്പോഴും ആ പഴയ കൊടിമരത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ തന്നെ മോളെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ഏറെ പഴക്കമുള്ള വല്ലാർപാടത്തമ്മയുടെ തിരിച്ചിത്രം എത്രയോ പേരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അവർക്ക് സമാധാനം നൽകിയിട്ടുണ്ടാവണം പണ്ടത്തെ പള്ളികൾക്കകത്തെ തട്ടിലേക്കുള്ള കയറ്റമെല്ലാം ഇതുപോലെയായിരുന്നു അന്നൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് സന്ദേശം നൽകാൻ ബലിപീഠത്തിനരികിലായി ചില ഭിത്തിത്തട്ടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഭക്തരുടെ മേൽ പെയ്തിറങ്ങുന്ന ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളുടെ പെരുമഴ പോലെയായിരുന്നു അന്നത്തെ ആ വചന ശുശ്രൂഷ പരാധീനതകളുടെയും സങ്കടങ്ങളുടെയും വിഴുപ്പുകൾക്ക് മേൽ ഒരു ചെറിയ പനിനീർ സ്പർശം മുൻപിൽ ഞാനൊരു പുൽനാമ്പ് മാത്രം പക്ഷേ എൻ്റെ മേലമ്മ വർഷിക്കുന്ന അനുഗ്രഹമാകണം ഇനി എന്നും ഈ ജീവിതത്തിന് ആധാരം അമ്മയുടെ മുന്നിൽ തെളിയുന്ന ഈ തൂക്കുവിളക്കിനുമുണ്ട് ഒരു കഥ പറയാൻ പാലിയത്തച്ഛൻ നേർന്ന് നൽകിയ കെടാവിളക്ക് ഇതൊരാത്മബന്ധത്തിൻ്റെ മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ അതിനേക്കാളുപരി നിർമ്മലമായ ഭക്തിയുടെ നിറദീപമാണ് ഈ പ്രകാശിക്കുന്നത് അമ്മയ്ക്കും ഭക്തർക്കും മുന്നിൽ എന്നും തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ കടാവിളക്ക് ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ജീവാത്മാവ് പോലെ ശോഭിതമാണ് എന്താണ് ചരിത്രം പാലിയത്ത് കുടുംബവും വല്ലാർവാടം പള്ളിയുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയുടെ ചരിത്രം അറിയണം എനിക്കറിയണം എങ്കിലേ വസ്തുതകൾക്കെല്ലാം സത്യമുണ്ടാവൂ പറയൂ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരുപാട് താമസിച്ചിരിക്കണു നമ്മൾ അങ്ങ് എത്തുമ്പോഴേക്കും സന്ധ്യയാവും ആ കുട്ടി വരുവാവോ ഹരിയേട്ടൻ അവരോട് കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി പറഞ്ഞുവല്ലോ അല്ലേ നീ ഇതെന്തിനാ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ ആവുന്നേ ഞാൻ പറഞ
വന്നോളും ആ കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലെ പ്രാരാബ്ദങ്ങളൊക്കെ നിനക്കും അറിയാഞ്ഞിട്ടാണോ കാത്തു നിന്ന് സമയം കളയണ്ട വാ നമുക്കിറങ്ങാം ഭഗവതിയെ തീരെ വയ്യാണ്ടാവണ വിധം നീ എന്നെ കിടത്തി കളയരുതേ പിള്ളേർക്കൊരു സ്വസ്ഥത ഇല്ലാതാവുമല്ലോ എന്നെ അങ്ങ് എടുത്താലും വേണ്ടൂല്ല മരത്തൊരിയാക്കാതിരുന്നാ മതി പോറായില്ലേ ഇതുവരെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ അമാന്തിച്ച് നിൽക്കുന്നെ ഞാനിവിടെ കിടന്നോളാം ആ കുട്ടി എന്താ അതിൻ്റെ പേര് ഓ മാലു എന്നാലും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞേപ്പിച്ചിട്ട് പോകാന്ന് വെച്ചാ ആ കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഇന്നലെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേപ്പിച്ചത് തന്നെയല്ലേ ഇനിയും പറയാൻ പോണോ ആരില്ലാച്ചാലും എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്ക് തൽക്കാലം ഞാൻ തന്നെ ധാരാളം കാലിനും കൈക്കൂത്തിരി കുഴപ്പിടണം ചൂട് പിടിക്കണം അതവള് വരുമ്പോ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞ് ചെയ്യിച്ചോളാം അമ്മ കഴിക്കാനുള്ളതൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാലുവിനെ കൊണ്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയാൽ മാത്രം മതി അമ്മ അടുക്കളെ കയറണ്ട മാലു ചെയ്തോളും ആയിക്കോട്ടെ ഇനി നേരം കളയണ്ട സ്കൂളിൽ ചെന്ന് കുട്ടികളെ വിളിച്ചിട്ടല്ലേ പോകാൻ പറ്റൂ ചെല്ല ശരി കുട്ടിയെ അച്ഛനോട് ധൈര്യായിരിക്കാൻ പറയ നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയ അസുഖം മാറിക്കോളും എന്നാ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരിക കയറി പൊരുമ്പോ കഥ കടച്ചോളൂ കറങ്ങി നടക്കണ രണ്ട് കണ്ടം പൂച്ചകളുണ്ട് തരം കിട്ടിയ അടുക്കളയിൽ ഉണ്ടാവും അവറ്റകള് കുട്ടികളിപ്പോ പോയേ ഉള്ളു എന്താ വരാൻ താമസിച്ചേ ഉച്ചക്ക് പരീക്ഷയുള്ള കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ട്യൂഷൻ എടുക്കായിരുന്നു അതാ മേടിക്ക നല്ല കാര്യ ഇങ്ങോട്ട് വരിക ഇവിടെ ഇരിക്കുക അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ സുഖമായിരിക്കണോ നിന്റെ അമ്മ വരുമെന്നാ ഞാൻ കരുതി അവക്കും വയ്യാതായില്ലേ പാവം ഈ വീടിനും ഞങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവളും കെട്ടിയനും ഇപ്പൊ ദേ എന്റെ മാലു ബുദ്ധിമുട്ടായോ നിനക്ക് എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ളമ്മ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഉപകാരം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം നന്നായി വരും അമ്മയുടെ കാല് നല്ല സുഖമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞറിഞ്ഞു എന്താ എന്താ പറ്റി എന്ത് പറയാനാ പ്രായായ ഇങ്ങനെ ധീരും മരുന്നും കഷ്ടപ്പാടും പറമ്പി കിടക്കണ തേങ്ങ എടുക്കാൻ പോയതാ കാലൊന്നു തട്ടി വീണു കാഴ്ചയിലൊന്നും ഇല്ലാച്ചാലും വലതു കാലം കൊണ്ട് നിലത്ത് കുത്താൻ വയ്യ മടക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാ കിടന്നു പോവോന്നാ പേടി അമ്മ പേടിക്കണ്ട ഞാനുണ്ടല്ലോ അടുത്ത് 
കാലിന്റെ വേദനയൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റി തരാം ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ വലിയ വലിയ ഡോക്ടർമാരും വൈദ്യന്മാരും ഒക്കെ പരീക്ഷിച്ച ഒരുവിധമായതാ കുട്ടിയാൻ തടയണില്ല എന്താ അച്ഛൻ ചെയ്തോളൂ രാത്രിയിൽ കുട്ടിക്ക് അപ്പുറത്തെ മുറി കിടക്കാം വേണ്ട ഞാനിവിടെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഈ തറയിൽ കിടന്നോളാം വിളിച്ചാ കേക്കാലോ നിന്നെ ഞാൻ രാത്രിയിൽ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നില്ല വല്ലോടുത്ത് സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങിക്കോളൂ ഞാൻ എന്റെ ഭഗവതിയെ നനച്ച് മയങ്ങി മയങ്ങി ഉറങ്ങിക്കോളാം അമ്മേ ഭഗവതിയെ ആരുടെ ഫോട്ടോയാ നീ എന്തൊക്കെയോ കരുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ കുട്ടിയെ വല്ലാർപാടത്തമ്മയാ മനസ്സിലായില്ലേ എറണാകുളത്ത് ഒരു പള്ളി ഇല്ലേ വല്ലാർപാടം പള്ളി അവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠയാ അറിയാം കേട്ടിരിക്കണു വല്ലാർപാടത്തമ്മ കഴിഞ്ഞ മാസം സ്കൂളിൽ നിന്ന് ടൂറ് പോയപ്പോ ഞാൻ ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാ ഈ ഫോട്ടോ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ വല്ലാർപാടത്തമ്മയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പറയുമ്പോ നിനക്ക് നൂറൊന്നും ആവായല്ലോ കുട്ടിയെ ആ കേൾക്കട്ടെ പറയ ഒരുപാട് പേര് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റർ ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും വിശദമായി പറഞ്ഞു തന്നു എന്തോ ഒരു അത്ഭുതങ്ങൾ അവിടെ നടക്കണേന്ന് അറിയോ ഒത്തിരി ആളുകളുടെ ഫോട്ടോയും കണ്ടു ആ എല്ലാരും വല്ലാർപാടത്തമ്മയുടെ ഭക്തരാ അതൊക്കെ ഓരോരോ വിശ്വാസങ്ങളല്ലേ കുട്ടിയെ ചിലത് നടക്കും ചിലത് നടക്കില്ല ദേ ഇത് കണ്ടോ പള്ളിക്കകത്ത് കെടാവിളക്കിലെ എണ്ണയാ എല്ലാരും എടുത്തു ഞാനും എടുത്തു അമ്മയുടെ വലത് കാലില് ഞാൻ പൊരട്ടി തരട്ടെ നന്നായി ഒന്ന് തിരുമ കൊറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ചൂടും പിടിക്കാം മാറും അമ്മ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കും നല്ല തണുപ്പ് തോന്നുന്നുണ്ട് എല്ലാ എണ്ണയും ഇതുപോലെ തന്നെയാ കൂട്ടു നിൽക്കാൻ വന്ന മാലുവിന് പിടിപ്പത് പണിയായി എന്നെ തിരുമി തിരുമി നനക്ക് വയ്യാണ്ടാവരുത് അതേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ എനിക്കൊരു വയ്യാഗ്യം വരില്ല അമ്മ ഹരിയേട്ടനോടും സരിതേച്ചിയോടും പറഞ്ഞ് ആ പള്ളിയിലൊന്ന് പോണം പള്ളി നടയുടെ വാതിക്കയിൽ നിന്ന് വല്ലാർപാടത്തമ്മയുടെ ഫോട്ടോ വെച്ചിരിക്കുന്ന നട വരെ മുട്ടിലെഴഞ്ഞ ഇതുപോലുള്ള ദീനൊക്കെ മാറും സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞതാ അങ്ങനെ മാറിയിട്ടുണ്ടത്ര എന്താ വിശ്വാസമായില്ലേ വിശ്വാസം ഇല്ലായൊന്നുമില്ല മക്കളോട് പറഞ്ഞ അവരെതിര് പറയില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഇനി അവിടെ പോവുക മുട്ടിലെഴയുക അതൊന്നും ശരിയാവില്ല കുട്ടിയെ ശരിയാകും അവിടെ ജാതി മതം ഒന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും പോവാം പ്രാർത്ഥിക്കാം അമ്മ പോവണം എനിക്ക് വേണ്ടി പോണം ശരി ആലോചിക്കാം ഇനി മതി നീ അധികം കഷ്ടപ്പെടണ്ട അത് ഞാൻ സഹിച്ചു ഇനി ദേ ഈ കാല് അല്ലെങ്കിൽ അതെന്തോ വിചാരിക്കും മേടിക്കാണല്ലോ ചെമ്മിന്നുള്ള ജോലിയായിരുന്നു എനിക്കും എന്റെ വീട്ടുകാർക്കും അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിക്കും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പെമ്മക്കളായിരുന്നു ഏറ്റവും മൂത്തവളായോണ്ട് പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചു അല്പം പഠിത്തുള്ളതുകൊണ്ട് ചെമ്മിന്നുള്ള കേന്ദ്രത്തിൽ 
എനിക്ക് പണിക്കാരന് മേൽനോട്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടി ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് ജീവിച്ചു കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഞാൻ മറന്നെങ്കിലും എൻ്റെ അനിയത്തിമാരെ കൊള്ളാമെന്നെടുത്ത് കെട്ടിച്ചയച്ചു അപ്പച്ച മരിച്ചു അമ്മച്ചയ്ക്ക് വയ്യാതെയായി ആകെ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന ആർ എസ് എൻ്റെ പുരയിടത്തിൽ അമ്മച്ചയും ഞാനും തനിച്ചായി സ്വന്തങ്ങളും ബന്ധങ്ങളും അകന്നു തുടങ്ങി കാരണം എനിക്കും എന്തൊക്കെയോ അസുഖങ്ങളായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു പഴയ പോലെ പണി ചെയ്യാൻ കഴിയാതെയായി അവരുടെ ആട്ടും തുപ്പും വേറെ എങ്കിലും സഹിച്ചു കൂടെ നിന്ന പലരും പലതും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നൊരു വേശിയാക്കാൻ കൂടി അവർ ശ്രമിച്ചു പകൽ തെറി വിളിച്ചവർ രാത്രിയിൽ എന്റെ വീടിന് ചുറ്റും പലതവണ പലതിനും ശ്രമിച്ചവരായിരുന്നു വഴക്കിനോ തർക്കത്തിനോ ഞാൻ നിന്നില്ല പക്ഷെ ഒരിക്കൽ ഒരു ദിവസം എന്റെ ഏറ്റവും ഭർത്താവിന്റെ അപ്പൻ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു ഒരു സന്ധ്യക്ക് അന്നയാൾ ശരിക്ക് കുടിച്ചിരുന്നു അപ്പനായിരുന്നോ എന്താ ഈ നേരത്ത് കരുനാഗപ്പിള്ളയിലൂടെ അടിയന്തരം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ വകയിലൊരുത്തന്റെ അമ്മാവന്റെ ആണ്ടടിയന്ത്രം അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോകാണ്ട് എന്താ ഇങ്ങോട്ടൊരു ഇറക്കം അതെന്താടി നിന്റെ അനിയത്തിലെ അമ്മായി അപ്പനോട് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ വന്നതങ്ങ് പിടിച്ചില്ലേ നേരെ പോകായിരുന്നു ഈ നേരത്തെ അപ്പം കുടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വരുതായിരുന്നു നീ വളയണ വഴിക്കല്ലല്ലോ ഓടി പോക്ക് പെരയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഒന്ന് എന്നെ അലത്തോട്ട് വിളിക്കാതെ വാതിക്ക നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ ഞാൻ അന്യനൊന്നും അല്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ തള്ളി പറഞ്ഞുവിട് വേറെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നു ആ നിന്റെ തള്ള പറഞ്ഞത് കേട്ട അതെ ശരി വിളിച്ചകത്തേട്ട് കേട്ട നീ നീ കരയ്ക്കും പോവൂല വഞ്ചിക്കും പോവൂല എന്ന് വെച്ചാ എവിടെ പോയ ചുമന വഴിയാ എന്റെ മോൾക്കും കിട്ടിയാലും പിള്ളേർക്കൊക്കെ സുഖമാണ് നിങ്ങക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നതാണിരിക്കുവായിരുന്നു ഇത് എവിടെന്ന് വാങ്ങിയതാടോപ്പം എടിയേ നീ ഇങ്ങനെ കുന്തം പിഴിഞ്ഞ പോലെ നിക്കാതെ ഇയാൾക്ക് വല്ല ചായ ഇട്ടു ഒന്നും വേണ്ടന്നേ കഷ്ടപ്പെടുത്തണ്ട അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇച്ചിരി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിരിയും ബാക്കി വല്ല ഇരിപ്പുണ്ടോടോ ആ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് മേലാകെ ഭയങ്കര തരിപ്പ് ചോരൊഴുക്കില്ലെന്നാ സർക്കാർ ഡോക്ടർ പറയണത് എടോ ഉണ്ടോടോ ഞാൻ എങ്ങനെ വാങ്ങാൻ എന്റെ പൊന്നമ്മച്ചി ഇത് അടിയന്തരക്കാരെ ചെലവ് അവരൊഴിച്ചു നമ്മൾ വരിച്ചു താനിങ്ങനെ ഓസിന് മോന്തി കുടിച്ച് നടന്നോ എന്നാ പിന്നെ എപ്പോഴാ പോക്ക് എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയത് 
അന്തിക്ക് മുമ്പ് വീട്ടിൽ ചെല്ലായിരുന്നില്ലേ ഷോ നേരം പോയ കടത്തുപോട്ട് കിട്ടുവോ ഇതെന്ത് ചോദ്യ നേരത്തെ മോളും ചോദിച്ചു ഓ ഇപ്പതേ അമ്മയും ആ ഞാൻ വന്നതേ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ പോയേക്കാം എനിക്കിച്ചിരി വെള്ളം വേണം തണുത്ത വെള്ളം വെള്ളം കൊണ്ടടി ഇവിടെ കിടന്ന് ചാകണ്ട എന്താണ് പൗളിക്ക് എന്റെ വരവ് അങ്ങ് ഇഷ്ടമായെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാനേ അകത്തിന്ന് കുടിച്ചോളാം പൗളിയുടെ പരുവം കണ്ടിട്ട് എനിക്കവള് വെള്ളം കൊണ്ടൊരു തരുന്ന ഭാവയില്ല പണിയനിക്കറിയാതെ പോ എന്നാ പിന്നെ വന്നു കുടിക്കാന്ന് വെച്ചു എന്താ ബുദ്ധിമുട്ടായോ ഈ ഇളക്കം തുടങ്ങിട്ട് നാള് കുറെ ആയല്ലോ ജീവിക്കുന്നതേ മാനം കളയാതെ ഞാലറി വിളിച്ചപ്പോ പലരോടി കൂടി പക്ഷെ അവർക്ക് മുന്നിൽ ഞാൻ തോറ്റുപോയി എന്റെ സങ്കടം ആരും കേട്ടില്ല അയാൾ പറഞ്ഞത് അത്രയും എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചു ഞാൻ അയാളെ കടന്നു പിടിക്കുകയായിരുന്നു അത്രേ അതേ തുടർന്നുണ്ടായ വാക്കു തർക്കത്തിൽ എന്റെ രണ്ടനുജിത്തിമാരും എന്നെ കൈവിട്ടു ക്രമേണ എന്നെ അവർ ഭ്രാന്തിയാക്കി ആറ് സെന്റ് കൂടി അവർക്ക് വീതം വയ്ക്കാൻ ഞാൻ ഭ്രാന്തിയാകണമായിരുന്നു അമ്മച്ചി അവർ കൂടെ കൂട്ടി ഒരു മാസം തെയ്യം മുമ്പ് ആ പാവം മരിച്ചു ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പിച്ചും പേയും പറഞ്ഞു ായി അവരെന്നെ പടിയിറക്കി വിട്ടു അല്ല ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോയി ആരും അന്വേഷിച്ചില്ല ആരും അന്വേഷിച്ചു വരുന്നതായിരുന്നു എന്ന് എന്റെ പ്രാർത്ഥന എന്തിനു ഞാനായിട്ട് അവരുടെ സ്വസ്ഥത കളയണം ശരിക്കും ഭ്രാന്തിയായി മാറിയായിരുന്നു എങ്ങോട്ടെത്തില്ലാതെ എവിടേക്കോ ഞാൻ അലഞ്ഞു പലരെയും പേടിച്ചൊളിച്ചു ഭ്രാന്തികൾ പോലും എന്തിന് തെരയിലെ കുഞ്ഞു പെൺകുട്ടികൾ പോലും കാമവറിയന്മാരാൽ കൊത്തിവലിക്കപ്പെടുന്നത് കണ്ട് പേടിച്ചരണ്ട് മാറി നിന്നുപോയി പ്രതികരിക്കാൻ എനിക്കാവില്ലല്ലോ ഞാനും ഭ്രാന്തിയല്ലേ ഭ്രാന്തി കരയല്ലേ കരയാണ് മതി 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 മതിയാ കരഞ്ഞതൊക്കെ മതി എന്റെ മനസ്സ ഞാൻ തുറന്നത് ഇനി മരിച്ചാലും ശാന്തമായിട്ട് എനിക്ക് മരിക്ക വല്ലാർപാട് തമ്മയാ എന്നെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്തെടുത്ത് നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടു കേട്ടു ആശ്വാസമായി എങ്ങനെ നന്ദി പറയണമെന്നറിയില്ല ഈ കണ്ടുമുട്ടൽ ചേച്ചിക്കൊരു ആശ്വാസമായെങ്കിൽ അതിന് നന്ദിയല്ല വേണ്ടത് പ്രാർത്ഥനയാണ് വല്ലാർപാടത്തമ്മയോടുള്ള പ്രാർത്ഥന ഈ മണ്ണാണല്ലോ ചേച്ചിയെ രക്ഷിച്ചത് ഞാൻ വികാരിയച്ചനെ കാണുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ വിചാരിച്ചാൽ ഇനി മുതൽ പൗളിക്ക് കഴിയാനൊരു 
ശരണാലയം കിട്ടാതിരിക്കില്ല ജീവിതത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ടേ പറ്റൂ ആർക്കറിയാം ഇവിടെ ഓരോ ജീവിതങ്ങളുടെയും പോക്കസ് മറക്കില്ല ആയുസുള്ള കാലത്തോളം മറക്കില്ല ഞങ്ങളല്ല ചേച്ചി അതിനർഹരായവർ വല്ലാർപാടത്തമ്മയുടെ മണ്ണിൽ സംഭവിച്ച ഈ നന്മയും അമ്മയുടെ കൃപ ഇനിയുള്ള ജീവിതവും അമ്മയോടൊപ്പം ആവണം വല്ലാർപാടത്തമ്മയോടൊപ്പം എത്ര പേർക്കാ അല്ലേ ഒരാശ്വാസമാകാൻ കഴിയ പാവം പൗളി ചേച്ചി അവരുടെ മനസ്സറിയാൻ ആരും ഇല്ലാതെ പോയി ശരിക്കും ഭ്രാന്തുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് മനസ്സിന്റെ സമനില തെറ്റാൻ അധിക സമയമൊന്നും വേണ്ട മോളെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കി വെക്കുന്ന ചില സന്തോഷങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും മനസ്സിനെ അലോസരപ്പെടുത്തും പറയാനോ കേൾക്കാനോ കഴിയാതാകുമ്പോ അസ്വസ്ഥത പിന്നെയും കൂടും അത് സംരക്ഷണമായാലും സ്വാതന്ത്ര്യമായാലും ഭ്രാന്താണ് അതവരെ രക്ഷിക്കുകയല്ല ശിക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും നല്ല കൂട്ടുകൾ ഉണ്ടാവണം നല്ല കൂട്ടുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ ഭ്രമമില്ലാത്തൊരു മനസ്സും വേണം അതെ ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ പൗളി ചേച്ചിയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് പൗളി കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചപ്പോ സ്വയം മറന്നുപോയി അവളും ജീവിക്കണമായിരുന്നു ഒരു കൂട്ടു കണ്ടെത്തണമായിരുന്നു അനാവശ്യമായ സഹതാപവും സഹായങ്ങളും ദൈവത്തോട് പോലായാലും അങ്ങേരെ പൊറുക്കില്ല അതെ നമ്മളീരിക്കുന്നത് പള്ളിക്കകത്താണ് മറന്നു പോവരുത് അകത്തായാലും പുറത്തായാലും ഈ തൊമ്മിക്കൊരു മനസ്സേ ഉള്ളൂ അത് പറയുകയും ചെയ്യും എന്റെ പുന്നാര മോള് നല്ല മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടാ മതി ഞാൻ കേൾക്കാം എന്താ ആ അമ്മയോ വല്ലാർപാടത്തമ്മ കേൾക്കും മോളെ വല്ലാർപാടത്തമ്മയും കേൾക്കും അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഇവിടെ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു പകൽ കൊഴിയുന്നു രാത്രിയുടെ നിശബ്ദതയ്ക്കായി മൂന്ന് <laughs> 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 ജീവിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതാവുമ്പോ എന്ത് ജോലിയും ചെയ്യേണ്ടി വരാറില്ലേ ഞാനും ആ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട ഒരാളാണ് അതായത് ഇപ്പോഴും ഓട്ടം ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് സാരം ശരിയാ സാറേ ഓടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷം കുറെ ആയി ആദ്യം പോലീസില് സത്യസന്ധനായി ജോലി ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതിന് നല്ല കൂലി കിട്ടി ആദ്യം ആദ്യം സസ്പെൻഷൻ പിന്നെ ഡിസ്മിസ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകത്തിന് കൂട്ടു നിൽക്കാൻ തോന്നിയില്ല അതെ അതാ പണിയായത് പിന്നീട് സ്വന്തമായ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്ത് നോക്കി ആയുർവേദ മരുന്ന് കച്ചവടം അതും കടം കയറി നിർത്തലാക്കേണ്ടി വന്നു ഉള്ളത് വിറ്റുപെറുക്കി ദുബായ്ക്ക് വിട്ടു കയ്യിലുള്ളതും പോയി തിരികെ പോന്നു പിന്നെയും എന്തൊക്കെയോ ജോലി ചെയ്തു ഒടുക്കം ദേ ഈ കുപ്പായു എനിക്കിത് ശരിക്കും ഇണങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ തോന്നാറുണ്ട് അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ആ എന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ 
അവളൊന്ന് കരഞ്ഞുവെന്ന് തോന്നി ആ പെണ്ണല്ലേ പലതും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നും തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്നിട്ടും അവൾ എൻ്റെ കൂടെ നിന്നു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോഴും എന്നാലും ജീവിക്കുന്നു അതെന്താ അങ്ങനെ ശമ്പളമില്ലേ ഓ ഉണ്ട് ഓഫ്കോഴ്സ് ഒരു വാച്ച്മാൻ ഡ്യൂട്ടി അത്ര ഈസി അല്ലെന്നറിയാം എല്ലാവരും ഉറങ്ങുമ്പോ ഉണർന്നിരിക്കുന്നവർ യെസ് മാഡം എന്നാലും ഹാപ്പിയാണ് ഇതെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ജീവിക്കാൻ ഒരു മാർഗമായിട്ട് അതെ പറയുന്നത് ശരിയാണോന്ന് അറിയില്ല പറയാമോ എന്നും അറിയില്ല വാച്ച്മാനെ കാണുമ്പോ പലർക്കും ഒരു പരിഹാസമാണ് കാവൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പട്ടിയുടെ വില പോലും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാറില്ല ഇതൊരു തൊഴിലാണെന്നും അന്നമാണെന്നും അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല അവർ വാച്ച്മാനെ പരിഹസിക്കുന്നത് കുത്തി നോവിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാ സാംകുട്ടി വിഷമിക്കണ്ട നമ്മുടെ തൊഴിലിനെ നമ്മൾ വെറുക്കാതിരുന്നാൽ മതി പരിഹസിക്കുന്നവർക്ക് അതൊരു നേരം പോക്ക് അതിന് അതിൻ്റെ വഴിക്ക് വിട ജീവിക്കാൻ കുടുംബം പുലർത്താൻ മാന്യമായ തൊഴിലാണല്ലോ സാംകുട്ടി ചെയ്യുന്നത് ദൈവം തരുമിടൂ വിഷമതകളൊക്കെ മാറും ഇല്ല സാറേ മാറില്ല എന്റെ സങ്കടങ്ങൾ മാറില്ല അതെന്നെ കൊണ്ടേ പോകൂ ഹേ അതെന്താ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഞാൻ പോകട്ടെ വേണ്ട നിങ്ങൾ അറിയണ്ട അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും സിമ്പതി നേടിയിട്ട് എനിക്കെന്ത് കിട്ടാനാ ഇനി കാണുമ്പോ ഒന്ന് ചിരിച്ചേക്കണം ആ സ്നേഹം മാത്രമേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ പോട്ടെ അയാൾക്ക് എന്തോ പറയാനുണ്ട് ഉണ്ട് പറയാനുണ്ട് അത് അത് വഴിയെ അറിയണം ഒരുപാട് പരിഹാസങ്ങൾ നേരിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അയാളിന്ന് നമുക്ക് സംശയമില്ലാതെ ഉറപ്പിക്കാം പക്ഷേ എന്തിന് എന്തായിരിക്കാം അയാളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഹോ ഓരോ വ്യക്തിയെയും പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ എന്തെന്ത് സങ്കടങ്ങളും സന്തോഷവുമാണ് ഓരോരുത്തരെയും ചൂഴ്ന്നു നിൽക്കുന്നത് വിഷയം ലളിതമല്ല എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ മോളെ ഇവിടെ വരുമ്പോ അന്ന് നീ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇട്ടിട്ട് പോയ കരുതെന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയ ഇട്ടിട്ട് പോയ കരുത് ഇല്ല പാപ്പ പോകില്ല ഇതപ്പാപ്പന്റെ ഞാൻ തരുന്ന വാക്ക് അനുഭവങ്ങൾ മനസ്സിലെത്തി അറിയണം മോളെ വെറുതെ ജനിച്ച് ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോകുന്ന ആത്മാവില്ലാത്ത ശരീരമാവരുത് മനുഷ്യജന്മം മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമേ മനുഷ്യനെ അറിയാനാവൂ ആ വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളുമാണ് ഓരോ ജന്മവും സാർത്ഥകമാക്കുന്നത് യെസ് മൈ ഡിയർ എന്റെ ഈ ജന്മം അതിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു വടക്കം പറവൂർ ഏറെ പുരാതനമായൊരു പട്ടണമാണ് കൊച്ചിയോടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന ചെറിയൊരു ചെപ്പ് അതിന് കാരണവുമുണ്ട് നമ്മുടെ പഴയകാല ഗതാഗത മാർഗമൊക്കെ കായൽ വഴിയായിരുന്നതിനാൽ അതിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് പട്ടണമായി എന്നെ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പറവൂരിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരമേ ഉള്ളൂ ചേന്നമംഗലത്തേക്ക് ചേന്നമംഗലം പാലയത്തച്ചന്മാരുടെ നാട് കൊച്ചിയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിമാർ അവർ വാണിരുന്ന ദേശം ഇപ്പോഴും ആ ദേശപ്പെരുമയോളം വരും പാലിയത്ത് കുടുംബത്തിന്റെ മഹിമ അല്ലെ തീർച്ചയായും കാലം എത്ര കടന്നു പോയാലും ദേശപ്പെരുമയും തറവാട്ട് മഹിമയും എക്കാലവും അവശേഷിക്കും അത് ചരിത്രത്തോട് നീതി പുലർത്തുക കൂടി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ബഹുവിശേഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ സാമൂതിരിയുടെ ആക്രമണമാണ് കൊച്ചിയെ തകർക്കാൻ പ്രേരകമായത് അന്ന് രാജാവായിരുന്ന രവിവർമ്മ തമ്പുരാനെയും സഹോദരന്മാരെയും സാമൂതിരി വധിക്കുകയും ചെയ്തു ശരിയാണ് 
സാമൂതിരി പടം നയിച്ചത് കൊച്ചിയുടെ പ്രധാന പട്ടണത്തിലേക്കായിരുന്നു എന്നും അദേശത്വമാണല്ലോ എല്ലാ കടന്നുകയറ്റക്കാരുടെയും ലക്ഷ്യം അതിനോർ മുഖം നോക്കില്ല അത്തരക്കാരെ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കാനും പോർച്ചുഗീസുകാർ വേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറയാൻ വയ്യ അക്കാലത്ത് കൊച്ചിയോട് കൂറും വിധേയത്വം പുലർത്തിയിരുന്നത് പാലിയം ഭരിച്ചിരുന്നത് രാമൻ ഇട്ടിക്കുമരൻ അച്ഛനായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് കൊച്ചിയെ സ്വതന്ത്രമാക്കാൻ പോർച്ചുഗീസുകാരെ സഹായം തേടിയത് അങ്ങനെ സാമൂതിര് പരാജയപ്പെട്ടു കൊച്ചി വിട്ടു കൊച്ചി രാജാവായി സ്ഥാനമേറ്റെടുത്ത കേശവ രാമവർമ്മ തമ്പുരാൻ നന്ദി സൂചകമായി പാലിയത്ത് രാമനിട്ടിക്കുമരൻ അച്ഛനെ തൻ്റെ ദിവാനും സർവ്വസൈന്യാധീനുമായി അവരോധിച്ചു അതൊരൗദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം കൂടിയായിരുന്നു ബാലിയത്തച്ചന്മാരുടെ ഭരണത്തിനായി കൊച്ചിയെ തയ്യാറാക്കി ശരി മറ്റെന്തിനേക്കാളും വിശേഷമാണ് ഈ ഇളനീറല്ലേ അപ്പാപ്പ മായമില്ല നാടും നാട്ടു വിഭവങ്ങളും ഒരിക്കലും മായം കതരാത്തവയാണ് പിന്നെ കച്ചവട മനസ്ഥിതി കൂടുമ്പോൾ കളങ്കവും കൂടും മനുഷ്യത്വം മറക്കും ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നതാണ് ലോട്ടറിയും ധരിച്ചു വശാവും ചില കേമന്മാര് മണ്ടന്മാര് നമുക്ക് പാലിയത്തിന്റെ ചരിത്രം അറിയണം വല്ലാർപാടം പള്ളിയുമായുള്ള ചരിത്രം എനിക്കറിയാവുന്ന പറയാം പാലിയം കുടുംബത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് കുടുംബത്തലവന്റെ സ്ഥാനപ്പേരാണ് വലിയച്ചൻ പേരുകൊണ്ട് അവർ രാമൻ വലിയച്ചനെന്നോ കൃഷ്ണൻ വലിയച്ചനെന്നോ എന്നൊക്കെയാണ് പിന്നീട് തലമുറ മാറിയാലും വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ വല്ലാറ് പടത്തമ്മയുടെ തിരിച്ചിത്രം തന്റെ യാത്രാമധ്യയെ കായൽ നിന്നെടുത്തത് പാലിയത്ത് രാമൻ വലിയച്ചനായിരുന്നില്ലേ അതെ അദ്ദേഹം കോമി അഥവാ കോമ്പി എന്നറിയപ്പെട്ട പാലിയത്ത് രാമൻ വലിയച്ചൻ തന്നെയായിരുന്നു തിരുച്ചിത്രം വീണ്ടെടുത്തോടെ വല്ലാർപാടത്തമ്മയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് നിരവധി വിശ്വാസികൾ ഓടിയെത്താൻ തുടങ്ങി തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണം കാലക്രമേണ വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ പുതിയൊരു ദേവാലയം പണിയാൻ വല്ലാർപാടത്തുകാർ നിശ്ചയിച്ചു പോർച്ചുഗീസ് വാസ്തുവിദ്യയുടെ നല്ലൊരു മുഖം തന്നെയായിരുന്നു ആ പള്ളിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത് ആശീർവാദ കർമ്മത്തിൽ പാലിയത്തച്ഛനും പങ്കെടുത്തിരുന്നു മാതാവിനോടുള്ള തൻ്റെ ഭക്തിയുടെ അടയാളം എന്നോണം അദ്ദേഹം അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ തെളിച്ചു വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു കെടാവിളക്ക് നൽകുകയുണ്ടായി കെടാവിളക്കിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള എണ്ണ എന്നേക്കും തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും സൗജന്യമായി നൽകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഒരു രാജകുടുംബത്തിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോ നടക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പാപ്പ അപ്പാപ്പ മുൻപ് ഇവിടെ എത്ര തവണ വന്നിട്ടുണ്ട് നാലഞ്ച് തവണ പള്ളിക്കാലുകൾ മുഴുകി ജീവിച്ചപ്പോ ഞാനിവിടെ വന്നിരുന്നു ആട്ടെ ഇവിടെ നിന്ന് വല്ലാർപാടം പള്ളിയിലേക്ക് ഇപ്പോഴും കെടാവിളക്കിലേക്കുള്ള എണ്ണ മുടങ്ങാതെ നൽകുന്നുണ്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയാകുന്നത് വരെ ഇവിടെ നിന്ന് വല്ലാർപാടം പള്ളിയിലേക്ക് കെടാവിളക്കിലെ എണ്ണ സൗജന്യമായി നൽകിയിരുന്നു സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണം ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുത്തോടെയാണ് എണ്ണ നൽകുന്ന പതിവ് നിന്നു പോയത് എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതിയാണ് വല്ലാർപാടം പള്ളിയുമായുള്ള ഞങ്ങളുടെ സൗഹൃദം വീണ്ടും തുടങ്ങിയത് അതൊരാത്മബന്ധമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോകുകയും വരികയും ചെയ്തു അവിടുത്തെ അധികാരികളുടെ സ്വീകരണവും നാട്ടുകാരുടെ വരവേൽപ്പും പാലിയത്ത് കുടുംബത്തിൻ്റെ അഭിമാനത്തിന് വഴിവെച്ചു പറഞ്ഞ വാക്കും ഭക്തി നിറഞ്ഞ ദീപവും പാലിയത്തച്ചന്മാരുടെ മഹിമയാണ് വിളിച്ചോതിയത് 
അത് തുടരും അവിടെ ജാതിയോ മതമോ വർഗമോ നിറമോ അല്ല പ്രധാനം വല്ലാർപാടത്തമ്മയോടുള്ള പ്രതിജ്ഞയാണ് പാടം എന്ന ദേശത്ത് വേമ്പനാട്ടുകായലിൻ്റെ തീരത്ത് അമ്പരം ചുംബിക്കുവാനെന്ന വണ്ണം അംബികേ നിൻ പുണ്യദേവാലയം ായലിൻ്റെ തീരത്ത് അമ്പരം ചുംബിക്കുവാനെന്ന വണ്ണം അംബികേ നിൻ പുണ്യദേവാലയം 